ओम सदाशिव सरंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा श्रुतिस्मृतिपुरा आल करुणाल नमा भगवत्द शोकशंक शंकर शंकराचार्य केशव बादरायण सूत्र भाष्यकृत वंदे भगवत पुनः पुनकारो वै कृकारस्तवर्त अंधकार निरोधिवा गुरुरीधीये ईश्वरो गुरुरात्मे मूर्ति भेद विभागिने व्योम व्याप्तहाय दक्षिणामूर्त नम ओ सहनावतु सहनौ भुनक्त सह वीरकै तेजस्वीनावधी तमस्तु मा विदिषा वह ओ शाति 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 हरि ओ श्री गुरभ्यो नम सर्वेदात गोचर तम गोचर गोविंद परमानंद सद्गुर प्रणतस्म्यहम विवेक चूड़ामणियोड़ ईनूती श्लोकम नम पढ़ मुड़च इत वी सरी नम्ब वो डेलीबरेटा मूणु सारम अल मू सरी वो नम्बर वो क्लास अब टोटल इतनाूती वो एट टापिक नम्बर प्रिच पातको इत म पात विषय मुदलकू अमुम उभोदा अप्त प्रश्न उत्राणी ऐसी बदल पात मुड़च महावाक्य विचार मूणाव महावाक्य या कड़सियान अलन अभी विदेह मुक्ति जीवन मुक्ति अभी पाटे कृतज्ञता अतरा आशीर्वाद गुड आशी उ आशीर्वाद कड़सिया अमयकूर उपसंहार आचार्य वो कनकलूड पड़ा इंब वह पार्थद वो मोदे अंजु टापिक पात इन मूणु टापिक पाकन मूणु टापिक अब बैंक एल मुख्य विषय एन टोटल सारमो करतो नम पात मुड़चा अब उपदेश अमेरद अब शिष्य केव मूल्यम अस्तार अमेर प्लस् यवन औरवन शरणी केकनमो कैटे तगदीवन अमेरानो अभी अचुरल एंटर वेद वेदा टीचिंग वो मु अगेपड़ कड़न शिष्य ऐसी केटालू मुख्य विवेक चूड़ाणि की बेसा अमेरदो अक्सपेन्शन वो महावाक्य विचार तंपद विचार तत्पद विचार अरकू असीपद अभी श्रवण महावाक्य विचार या अवण कम्पीशन श्रवणमे पूर्ति अड़ेद अब अंगकू मनन निधिद्यासन आदि कम्प्लीटाना आगो मुड़ा पल विधान विषय नंबर डील पड़े श्रवण अरव को मनन मुख्य प्रयोजन अभी पातम 
நிதி தியாசனம் அதை விட முக்கியமாக எந்த விஷயத்த நம்மளை வந்து நமக்கு வந்து எடுத்து சொல்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக படிச்சுட்டோம் திரும்பி சம்மரியிலையும் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டோம் சரியா ஏன்னா இந்த மனன நிதி தியாசனம் அதில் இருக்கக்கூடிய பிரதிபந்தம் நீங்கள் என்ன ஞானம் படித்தும் படிக்காததும் ஞானம் இல்லாத மாதிரி தான் ஞானத்துடைய பிரயோஜனம் எது மோக்ஷம்னு சொல்லப்படுறதோ ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி நமக்கு லபிக்காதுங்கிறது ஆச்சாரியலிங்க ரொம்ப அழகாக வந்து நமக்கு சொல்கிறார் அப்போது சர்வ சர்வ ஆத்ம பாவகா இல்லையா எல்லாமே நான் தான்ங்கிறது தான் கன்க்ளூஷன் அப்படி வந்து இந்த சர்வம் பிரம்மமயம் சர்வம் ஆத்மமயம் சர்வம் அகமேவ அப்படிங்கிற உபதேசம் வந்து தெல்ல தெளிவாக ஆன பிறகு புரிந்த பிறகு ஆச்சாரியர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஷிஷ்யா நீ சிறு சின் சில காலம் கிஞ்சித காலம் அப்படிங்கிற அது சிஷ்யனை பொறுத்த இருக்கு அந்த காலத்தில் வந்து நீ சொன்ன விஷயத்த நீ பயிற்சி பண்ணிடு அப்படிங்கிறத அமுச்சு வைக்கிற சொல்லியாச்சு இருக்கிற விஷயத்த சொல்லியாச்சு சிஷ்யன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா அந்த விஷயத்த வந்து மனசில் வாங்கிண்டு ரெக்கார்டிங்லாம் கிடையாது யூடியூப்லாம் கிடையாது அவருக்கு இல்லையா கேட்ட விஷயத்த அப்படியே அது சமா சமாதானமாக கேட்டோம்னா அப்படியே புரிஞ்சிடும் நமக்கு அப்படி வந்து அந்த விஷயத்த வந்து திருப்பி திருப்பி அதை சாஸ்திரத்துடைய விஷயமாக என்ன உபதேசத்தை திரும்பி திரும்பி அசை போட்டு மீண்டும் அதாவது நானூற்றி எழுபத்தி ஒம்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஐநூற்றி பதினோ ஐநூற்றி பத்தொம்பது மட்டும் சிஷ்யனானவன் மீண்டும் வந்து குருவுக்கு கிருத்தஜத்தையே தெரிவிக்கிறான் குருக்கு வந்து கிராட்டிடியூட தெரிவிக்கிறான் புரியறதா அப்போது எப்படி அமையிறது எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் கிராட்டிடியூடு எப்படி வந்து கிராட்டிடியூடு தெரிவிக்கிறான் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அங்கே வந்து ஒரு பர்சனாலிட்டி மேலே இதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் அப்படிப்பட்டவர் இப்படிப்பட்டவருங்கிறது வந்து ரொம்ப மினிமமாக நேச்சுரலாக அது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிறது கடைசியாக ஆனால் அதற்கு முன்னாடி குரு என்ன சொல்லி கொடுத்தாரோ அதை வந்து அப்படியே ஒப்பிக்கிறான் ஒப்பிக்கிறான்னா என்ன அர்த்தம் தப்பான வார்த்தையாக இருக்குது டக்குன்னு கேட்குறதுக்கு ஒப்பிக்கிறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா என்ன அறிவை ரிசீவ் பண்ணானோ அந்த அறிவை விசாரம் பண்ணி அதை முழுமையாகவே அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கிற லட்சியார்த்தத்தை ரெக்கக்னைஸ் புரிஞ் புரிந்து அகம் ஏவ சத்தியம் சர்வம் அந்நியத்து நித்யா அப்படிங்கிற விஷயத்த தெல்ல தெளிவாக சொல்கிறான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு ஆரம்பத்தில் சிஷ்யன் எப்படி வந்து நான் இந்த சம்சார தாபத்தில் இந்த பவ சம்சாரத்தில் துடி துடித்துருக்கேன் துடிச்சுட்டுருக்கேன் இதிலேருந்து எனக்கு வழிகாட்டுங்க அப்படிங்கிற வந்து அந்த துடிப்பை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறான் ஆரம்பத்தில் இப்போ எப்படி எப்படி உபனிஷத்துடைய கடைசி எப்படி கன்க்ளூட் ஆகிறது அகமன்னம் 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 அகமன்னாதோ அகமன்னாதோ அகமன்னாத அப்படி ஆனந்த கூத்தாட்டம் அல்லது நான் ஆனந்த ஸ்வரூபம் பரபிரம்மஸ்வரூபம் நான் பூர்ணக பூர்ணத்துவம் நான் பூர்ணத்துவம் நானே பூர்ணக அந்த பூர்ணத்துவத்தை நான் அடைந்து விட்டேன் எப்படி அதை தெரிவிக்கிறான் அப்படின்னா தன்னுடைய நேச்சர் என்னுடைய நேச்சர் என்னுடைய தன்மை என்னுடைய ஸ்வரூபம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா அகம் சத்தியகா அகம் அசங்ககா அகம் ஜகத் காரணோகம் அகம் சர்வபூத ஸ்திதா அகம் நிர்விகல்பகா பிளவ பிளவற்றவன் இந்த வார்த்தைக்கெல்லாம் நமக்கு பழிச்சு பழிச்சுன்னு வரணும் அகம் சத்து சித்து ஆனந்த ஸ்வரூபகா அனந்த ஸ்வரூபகா தேச கால வஸ்து அபரிச்சின்னோகம் அமிர்தகா அகம் அஜகா புரியுதா எதுவும் என்னதில்லை எதுவும் என்னை சார்ந்ததில்லை நான் எதிலையும் சார்ந்தவன் அல்லை அப்போ அகர்த்தா அபோக்தா சர்வ ஆத்ம பிரம்ம சைத்தன்யம் ஏவ அகம் நான் நான் நான்கிற விஷயத்திற்கு ஹே பிரபுவே குருவே இதுதான் நான் இதுவாக தான் நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்னு அகம் அப்படிங்கிற சப்தத்திற்கு இதுதான் நான் புரிந்து கொண்டேன் நான் அப்படிப்பட்டவன் குருவே நான் இப்படிப்பட்டவன் குருவே அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுனால 
என்ன தன்னுடைய என்டையர் ஸ்வரூபத்தில் நிஷ்டையாக்கின அப்படிப்பட்ட சிஷ்யனாக வந்து கிருதஜத்தையை சொல்கிறான் இப்போ இந்த உபாதி இந்த ஷரீரம் அந்த இடத்துல இந்த தோன்றுகின்ற இந்த பிளவு ஷரீர உபாதி பேதம் இருக்கிறது இல்லையா அது மட்டும் குரு சிஷ்ய சம்பந்தம் குரு சிஷ்ய சம்பந்தமாக இருக்கும் ஆனால் அது என்டையர் வியாவகாரிக்கம் ஜெகன் சர்வம் அகமேவ சத்தியம் சர்வம் மித்யா அப்படிங்கிற அறிவு எப்படி அது ஸ்வரூப திருஷ்டியில் அப்போ ஈஸ்வரோ குருராத்மேதி மூர்த்தி பேத விபாகினி ஞானத்தில் வந்து ஈஸ்வரா குரு சிஷ்யன் அப்படிங்கிற எந்த பேதமும் கிடையாது இருக்கிற ஒரு ஆத்ம சைத்தன்யம் அது பிரம்ம சைத்தன்யம் அகமேவ இருந்தாலும் இந்த ஷரீரம் அந்த திருஷ்டியில் வந்து ஸ்ரீ குரவே மகாத்மனே நமோ நமஸ்தே நமஸ்தே புனக நமோஸ்து மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு நமஸ்கரிக்கிறேன் ஹே குருவே அப்படின்னு குருவடன் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணி கொண்டு நான் இருக்க வேண்டுமா வேறு ஏதாவது நீங்கள் சொல்கிறேலாம் நான் விடை பெறலாமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் கேட்குறான் அப்போது குரு வந்து எப்படி அமைச்சு வைக்கிறார் அப்படின்னாக்க மீண்டும் குரு வந்து என்ன எம்பசைஸ் பண்ணுறா அப்படின்னாக்கா ஏ சிஷ்யா உன்னை கண்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாச்சு ரொம்ப பொறிப்பு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ஞானம் வந்து எது ஞானத்துடைய சோர்ஸ் பல விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்துகிற எப்படி வேணால் நீ எந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்க்கை முறையில் நீ இருக்கலாம் சன்னியாசம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லை கிரகஸ்தத்தில் இருக்கலாம் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை முறை வேணாம் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த விஷயமானது மீண்டும் மீண்டும் இந்த சாஸ்திர விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி அதை ஞாபகப்படுத்தி ஞாபகப்படுத்தி கொள்கிற மாதிரி அந்த வாழ்க்கை முறை அமையணும் அப்படிங்கிறதும் ஞாபகப்படுத்துகிறார் ரெண்டாவது இந்த ஞானமானது பிரமாண ஜன்யம் அப்போ எது பிரமாணம் எது அறிவை கொடுக்கக்கூடிய கருவியாக இருக்கிறது தான் இந்த வேதாந்த விஷயம் அந்த வேதாந்த விஷயத்தை பிரமாணம் மூலியமாக நீ மீண்டும் மீண்டும் அதை பிரம்மாபியாசத்தில் இருக்க வேண்டும் உன்னுடைய ஸ்வரூபம் எதுவோ அதில் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத திரும்பியும் ஞாபகப்படுத்துகிறார் அப்போது பிராமணிய புத்தி வேதாந்த சாஸ்திரமே பிரமாணம் அது குருவாக்கிய வேதாந்த சாஸ்திரம் பிரமாணம் இதை பிரம் இதை திருப்பி திருப்பி நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளணும் அதுக்கப்புறம் நீதான் அந்த ஆனந்த ஸ்வரூபம் ஆனந்த அனுபவம் உனக்கு வேண்டாம் ஆனந்த ஸ்வரூபமே நீ இருக்கிறதுனால தனித்து ஒரு அனுபவம் ஒன்று தேவையில்லை அப்பா என்ன அதனால் இந்த உலகத்துக்கு பின்னாடி ஓட வேண்டாம் உலகத்தை விட்டு ஓட வேண்டாம் உலகத்தை கண்டு அஞ்ச வேண்டாம் இல்லையா இது வெறும் தோற்றமே என்ன நானா ரூபாதி அபிவியக்த ஏவ அகமேவ அபிவியக்தா நான் தான் எல்லாமாகவும் தோன்றி இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லி என்ன அப்புறம் இந்த ஷரீரம் பிராரப்தம் இருக்கிற மட்டும் பலவிதமான மான அபமான லாப நஷ்ட சுக துக்காதிகள் அனுபவம் இருக்கும் ஆனால் அந்த அனுபவம் எப்படிப்பட்டது அந்த அனுபவம் எது ரிசீவ் பண்ணுறது இந்திரிய மனம் இல்லையா அந்த மனம் அந்த இந்திரியங்கள் அனுபவம் எல்லாம் மித்யா நீ அசங்க ஸ்வரூபா எந்த விதத்திலையும் நீ பாதிக்கப்படுவதில்லை இந்த அனுபவங்களுக்கெல்லாம் உட்பட்டவன் இல்லை அனுபவம் உண்மை ஆகாது உண்மை கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து புரிந்துவிட்டால் இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும் கிரீடதி இந்த உலகம் வந்து என்ன ரோல் பிளே ஆகிற மாதிரி இருக்கிறது ஒரு கிரா ஒரு ட்ராமாவில் ஒரு சினிமாவில் ஒரு நாட்டகத்தில் எப்படி பலவிதமான ரோல்ஸ் அந்த கதாபாத்திரத்து கதாபாத்திரம் இருக்கிறதோ அது போல் இருக்கிறதப்பா அதனால் நீ அஷரீரி பிரம்மஸ்வரூபம் அஷரீரி அதுக்கப்புறம் எது எது ஜீவன் முக்தி எது விதேக முக்தி இது எல்லாம் நான் இந்த ஷரீரம் மனம் அப்படிங்கிற அபிமானம் அகங்கார மமக்கார திருஷ்டியில் தான் விதேக முக்தி ஜீவன் முக்தியே தவிர நீ அஷரீரி டோட்டல் அபிமானத்தை துறந்தவன் பிர அகம் பிரம்மா அஸ்மி அப்படிங்கிற பூர்ண ஞானத்தை உணர்ந்தவன் அதனால் நீ எப்படிப்பட்டவன் உனக்கு ஏது முக்தி உனக்கு எதற்கு மோக்ஷம் ஏது மோக்ஷம் ஏது சம்சாரம் உனக்கு எப்போ சம்சாரம் இருந்ததுன்னு இப்போ மோக்ஷம் இல்லையா அப்போது நீ அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கிற ஞானமானது என்ன அது டோட்டலாக நமக்கு புரிந்த பிறகு எனக்கு எப்போ சம்சாரம் இருந்தது கோணாம பந்தகான்னு கேட்ட கேள்வி இர்ரெலவெண்ட் கதம் விமோக்ஷாய இர்ரெலவெண்ட் 
அப்போ என்ன அர்த்தம் இதுக்கெல்லாம் மோக் சம்சாரம் வேண்டாம் மோட்சம் வேண்டாமா அப்படின்னா என்ன நான் அகங்காரகா அப்படின்னு இருக்கிற மட்டும் சம்சாரம் இருக்கும் மோக்ஷம் ஒன்று அடைய வேண்டும் இந்த கர்மயோக உபாசனா யோக சிரவண மனன நிதித்தியாசனாதிகள் இது இது இந்த சாதனை எல்லாம் இருக்கிறது அப்போது அகங்காரத்திலேருந்து மோக்ஷம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் அந்த அகங்காரம் எப்பொழுதுமே இருந்தது கிடையாது நித்திய சைத்தன்ய ஸ்வரூபா நித்திய பிரம்மஸ்வரூபா அகம் நித்திய முக்த ஸ்வரூபா அதை நீ ரிகக்னைஸ் பண்ணணும் அப்போது உனக்கு மோக்ஷம் அப்படிங்கிறது ஒன்று தேவையில்லை என்ன திருஷ்டியில் ஸ்வரூப திருஷ்டியில் மனசு இந்திரிய அக உடம்பு அந்த திருஷ்டியில் இத்தனை நாள் டிராவல் பண்ண பட் ஃபைனல் கல்மினேஷன் என்னது எது டோட்டல் அசிமிலேட்டட் நாலேஜ் அப்படின்னாக்க அகம் பூர்ணா எனக்கு எப்போவுமே சம்சாரமோ அதனால் சம்சாரமோ இருந்ததில்லை அதனால் மோக்ஷமும் எனக்கு இருந்ததில்லை இப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மோக்ஷம்னு பேர் புரியுதா அகம் நித்திய முக்தகா ஏவ அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அழகாக திருப்பியும் வந்து அந்த என்டையர் டீச்சிங்கை சம்மரைஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறாரு அந்த விஷயத்தை சொல்லிட்டு என்ன ஆகிறதுங்க சிஷ்யன் வந்து ஓகே அப்படின்னு திரும்பியும் ஒரு தடவை நமஸ்காரம் பண்ணி என்ன அந்த இடத்துல கிளம்புறான் ஸோ நம்ம வந்து சிஷ்யனுடைய கிருதஜத்தை பார்த்துட்டு கடைசியாக குருவுடைய ஆசீர்வாத உரையும் இப்படி அமையிறது ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் ஒரு ஒரு விதமாக டோட்டல் கிரக்ஸு டீச்சிங் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி நமக்கு அமைஞ்சு ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் என்ன நித்திய முக்த ஸ்வரூபோகம் சரியா ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது அது பண்ண பிறகு சிஷ்யனானவன் விடைபெற்று செல்கிறான் பரிவராஜகராக குருவும் பல இடத்திற்கு செல்லுகிறார் லோக கல்யாணத்திற்காக அவரும் தன்னுடைய எந்த விதமான பாதிப்பு இல்லாமல் இதை சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஏன்னா அங்கே குரு சிஷ்ய சம்பந்தம் அந்த சம்பந்தம் ஒரு ஒரு அதில் ஒரு கசப்பு இனிப்பு அதெல்லாம் நமக்கு நேச்சுரலாக ஏற்படுறதுக்கு அதை தோன்றுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதையும் வந்து குருவோடைய மகிமையாக பெருமையாக சொல்லி அவருக்கு எந்த விதமான பாதிப்பு இல்லை அவர் பாட்டுக்கு அவர் அப்படி போகிறாருங்கிறதையும் எடுத்து சொல்லி என்ன ஆகிறது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஐநூற்றி எழுபத்தாறுலேருந்து ஐநூற்றி எண்பது மட்டும் திரும்பியும் ஒரு தடவை இந்த விவேக சூடாமணியை டோட்டல் கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு என்னது அப்படின்னா ஆத்ம அனாத்ம விவேகா இதுதான் இந்த ஆத்ம ஜானம் என்று கூறப்படுகிறது எது ஆத்மா எது அனாத்மான்னு ஆரம்பத்தில் அதோடைய பிரிந்து தெரிஞ்சுண்டு எது ரெண்டாக பிரிஞ்சு இருக்கிறது தோன்றதோ அந்த ரெண்டா இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத விசாரம் பண்ணி அந்த ஆத்மா அனாத்மா அப்படிங்கிற சம்பந்தம் இரண்டு கிடையாது ஆத்மா ஒன்று தான் யான் அனாத்மாங்கிறது வந்து வெறும்ன தோற்றம் அது ஆத்மாவுக்கு வேறான ஒரு விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு அத்வைத்த ஆத்ம ஞானமே ஆத்ம அனாத்மா விவேகம் அதுதான் உண்மையான ஞானம் அப்படிங்கிறத சொல்லி இது யார் இந்த விஷயத்தை தேடுகிறார்களோ இந்த முமுட்சுவர்களுக்கு இது ஹிதம் கொடுக்கக்கூடியது முமுட்சுவர்களுக்கு இது கல்யாணம் பண்ணக்கூடியது கல்யாணம்னா என்ன ஓ அப்போ நான் ஒரு முமுட்சு எனக்கு ஒரு அலையன்ஸ் பார்த்துட்டுருக்கா அப்படி இல்லை கல்யாணம்னா மங்களம் மங்களம்னா அமிர்தம் எது வந்து அழிவற்ற விஷயமாக இருக்கிறதோ அந்த விஷயத்தை நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்லி இந்த விவேக சூடாமணி வந்து அழகாக ஒரு உதாரணத்தோடு முடித்தார் இல்லையா அந்த பாலை வனத்தில் இந்த ஜ தாகம் எது ஜலத்துக்காக தேடுகின்ற அவர்களை சிஷ்யர்களாகவும் அங்கே வந்து ஜலம் இதோ இருக்குது இங்கேயே இருக்குது எங்கே வெளியில் தேடின்ட்ருக்க அப்படிங்கிற விஷ அப்படிங்கிற வழிகாட்டினவர குருவும் அந்த ஜலத்திலேருந்து ஜலம் குடித்த பிறகு அந்த தாகம் எப்படி தீரதோ அது சம்சார நிவர்த்தி அந்த ஜலமே ஞானம் அந்த குருவே வந்து ஞானத்துக்கான உபதேச கர்த்தராவாக இருந்து அழகாக இந்த சாஸ்திர விசாரம் அல்லது குரு உபதேச சாஸ்திர விசாரமே இந்த ஞானத்தை கொடுக்கும் அப்போ ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா திரும்பியும் எல்லாம் சுருக்கத்துக்கும் சுருக்கம் என்ன மனுஷ ஜென்மா அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதோடைய ஒரே லட்சியம் மோக்ஷம் இந்த மோக்ஷத்திற்கான ஒரே வழி ஞானம் அந்த ஞானம் எதிலிருந்து கிடைக்கும் வேதாந்த குரு வேதாந்த வாக்கிய விசாரத்திலிருந்து கிடைக்கும் 
அதுதான் பிரமாணம் புரியுறதா அந்த விசாரம் எப்படி நடக்கிறது சிரவண மனன நிதி தியாசனம் அப்படிங்கிற ஞான யோக முறை குரு பிராப்திகி சிரவண பிராப்திகி மனன பிராப்திகி நிதி தியாசனம் குரு நம்ம பண்ண வேண்டியது ஃபைனலாக புரியுறதா அப்போது அதிலேருந்து என்ன ஆகிறது நான் அப்படிங்கிற சப்தத்திற்கு யான் இந்த ஜகத்திலேருந்து வேறானவன் ஈஸ்வரன் எனக்கு வேறான ஒரு ஒரு விஷயம் இந்த ஜெகத்து எங்கேருந்தோ உற்பத்தி ஆயிருக்கிறது இது ஒரு நாள் அழிய போகிறது இப்படிங்கிற எல்லா விதமான மிஸ்கன்செப்ஷன்லேருந்து நிறு நிவர்த்தியாகி அகம் பிரம்ம சைத்தன்யம் காரண காரிய விலக்ஷணக அகம் எல்லாவற்றுக்கும் எதெல்லாம் தோன்றி இருக்கிறதோ எல்லாவற்றுக்கும் நான் அதிஷ்டானமாக அசங்க ஸ்வரூபமாக அபரிச்சின்னமாக அனந்த ஸ்வரூபமாக நான் தான் எல்லாமாகவும் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னு இந்த பரிபூர்ண ஞானத்தினால் நான் பூரண ஸ்வரூபம் அதனால் பூர்ணமதக பூர்ணமிதம் நான் பூர்ணக அப்படின்னு இந்த வேதாந்த அறிவை சொல்லியிருக்கிறது ஸோ மனுஷ ஜென்மா சாதாரண ஒரு ஜென்மத்திலேருந்து ஆரம்பித்து அந்த மனுஷன் அப்படின்னு யாரை கூறப்படுகிறோமோ அவன் உண்மையாலே யார் இந்த ஞானம்தான் எல்லா விதமான பந்த தாப கஷ்ட நஷ்ட எல்லா விதமான சம்சாரத்திலேருந்து நம்மளை நிவர்த்தி பண்ணுறது அஜான நிவர்த்தினால் ஞான பிராப்தி ஆகிறது மோக்ஷ பிராப்தி ஆகிறது அதனால் இந்த விவேக சூடாமணி எது வந்து உபனிஷத்துடைய சாரமாக இருக்கிறதோ இது எல்லாம் லோக கல்யாணத்தை கொடுக்கும் எல்லோருக்கும் யார் இந்த கஷ்டத்திலேருந்து நிவர்த்தி ஆனோ இது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்திலேருந்து இதில் நிவர்த்தி பண்ண முடியாது வேற என்னவோ இருக்கிறது எதனால் இதற்கு தீர்வு அப்படின்னு தேடுகின்றவர்களுக்கு இது பரிபூர்ண விஷயத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த விவேக சூடாமணியை இனிதே நாம் சமாப்தம் செய்கின்றோம் ஒரே நிமிஷம் இந்த கடைசி ஒரு விஷயத்தை பார்த்துதான் நம்ம இன்னொரு வாட்டி படிச்சிடலாம் இது ஸ்ரீமத் பரமஹம்ச பரிவராஜகாச்சாரியம் கோவிந்த பகவத் பாத பூஜ்ய பாத சிஷ்ய கோவிந்த பகவத் பாத பூஜ்ய விவேகூடாமணி சம பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவிஷ்யாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷாஷா
விவேக சூடாமணியே அமையிற மாதிரி ஆயிடுத்து தொடர்ந்து கேட்டதுனால எல்லாருக்கும் நிறைய பெனிஃபிட்டு எல்லாரும் நிறைய ஃபீட்பேக் வந்து அப்பப்போ வந்துட்டு இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அது இப்போ இது ஒரு எல்லாருமே ஒரு ஒரு பெரிய மகா யஜ்யம் இது யஜ்யம் வந்து நமக்கு பரிபூர்ணமாக இருக்கிறது சும்மா நினச்சி பாருங்கள் நூற்றி அறுபத்தாறு கிளாஸு நம்ம அட்டன் பண்ணுறது கேட்குறதுங்கிறது வந்து அது நிஜமாகவே நீங்கள் எல்லாம் பெருமைப்படுத்தக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறது அதனால் எல்லாருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி பக்த மண்டலிக்கு பரிபூர்ணமான நமஸ்காரங்கள் வாழ்த்துக்களை சொல்லி அன்றைக்கி வந்து செக்ரட்டரி ஜிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா சந்துரு ஜிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அங்கே பிரசிடெண்ட் ஜி அந்த என்டையர் கமிட்டியில் நாலஞ்சு பேர்கிட்ட உரை உரையாடுறதுக்கான நேரம் இது டைம் கிடச்சிது சில போன பல வாரங்களில் அப்போ வந்து ரொம்ப எல்லாருமே வந்து இது ரொம்ப விஷயத்தை நல்லா ரிசீவ் பண்ணி நம்மளுடைய உற்சாகத்தை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயமாக இதை வந்து ரிசீவ் பண்ணிட்டுருக்கா அதனால் நம்ம பண்ணிட்டுருக்கிறது எல்லாருக்கும் பயனாகிறது இதை தொடர்ந்து நாங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிற திருப்பி திருப்பி அந்த ஃபீட்பேக் வந்து அவள் கிட்டேருந்து வந்தது அண்டு பரிபூர்ணமாக அவளுடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஆதரவு வந்து நமக்கு தொடர்ந்து இருக்கிறது அதை வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சிகரமான விஷயமாக சொல்லி என்ன மீண்டும் இதை இப்போ சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்னால் கோயிலில் பண்ண முடியல ஆனால் கூடிய சீக்கிரம் எல்லாமே அது ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜரோடு அது ஓப்பன் ஆகிடும் திரும்பி எல்லாம் தொடரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனையோடு நம்ம வந்து இதை தொடர்ந்து செல்வோம் அதனால் இதை முடிஞ்சுடுத்தே அதெல்லாம் முடிஞ்சுடுத்தே எல்லாம் போயிடலாங்கிறது இல்லை இந்த விவேக சூடாமணி நமக்கு படித்து முடித்ததுனால என்ன திரும்பியும் ஒரு தடவை எல்லாத்தையும் ஆரம்பமாக இப்போ விட இன்னும் தீவிரமாக படிக்க ஆரம்பிக்கணும் வாழ்க்கையே இதற்காக சமர்ப்பிக்கணுங்கிற கிளாரிட்டியாவது நமக்கு கண்டிப்பாக வந்திருக்கணும் இல்லையா கிளாரிட்டி வரலன்னு சொன்னால் அந்த கிளாரிட்டி வரத்துக்காகவது திரும்பி படிக்கணும் என்ன இருந்தாலும் படித்து தான் ஆகணுங்கிறது தான் இங்கே ஆச்சாரியாலுடைய மெசேஜ் அதை வந்து நம்ம தொடர்ந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி இது எல்லாமல்ல குரு ஈஸ்வரா எல்லோருக்கும் இதில் சார்ந்தவர்கள் எல்லாருக்கும் வணங்கி இந்த மகா யஜ்யம் இந்த விஷயத்தை நம்ம பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோங்கிற மகிழ்ச்சி எல்லாருக்கும் இது இந்த அறிவானது எல்லாருக்கும் வந்து சேரணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனையோட டெலிபரேட்டாக இங்கே கொஷன் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் வச்சுது ஏன்னா நம்ம வந்து நன்னா இருக்குது கேட்டுட்டோம் அப்படியே புரிஞ்சிட்டோம் திரும்பி அடுத்த கிளாஸ் கண்டினியூஸாக போயிட்டு இருக்கோம் என்ன புரிஞ்சுது என்ன புரியலைங்கிறத சிந்திக்கும் போது நிஜமாகவே நமக்குள்ளே எவ்வளோ சப்ஜெக்ட் போயிருக்கு எவ்வளோ புரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஞான யோகத்துக்கான சாதனை தான் அது சரியா அதனால் நான் எல்லா இடத்துலையும் வந்து கொஷனை கேளுங்கோ 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 அப்படிங்கிறத வந்து எம்ஃபசைஸ் பண்ணியும் எல்லோரும் அதை வந்து ப்ராப்பராக ரிசீவ் பண்ணி நிறைய பேர் கேள்விகளை அமைச்சு அமைச்சிருக்கேள் எவ்வளோ கேள்வி அது வந்து இந்த கேள்வி எதிர்க்குன்னா யாராவது ஒருத்தர் கேட்பா ஆமாம் இல்லை எனக்கும் இந்த கேள்வி இருந்ததே சில பேருக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண தெரியாது சில பேர் கேட்க மாட்டா இருந்தாலும் எல்லோரும் சால்பாகவும் சில பேர் கேட்டிருக்காது எல்லாருக்குமே பயன்படும் அப்படிங்கிறத சொல்லி அந்த முதல் கேள்வி கொடுங்க அவர் வந்து அதை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டோம் அதாவது நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் எழுதியிருக்காங்க மாதிரி கோல் என்னங்கிறது புரிய வருது அப்புறம் அது வந்து வாழ்க்கை முறையில் எப்படி சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அழகாக ஒரு நாலு வரியில் வந்து டோட்டல் விஷயத்த வந்து அவர் நல்லபடியாக எழுதியிருக்காரு ஸோ ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அது இதுதான் கோல் இதை தான் நான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சம்மரைஸ் பண்ணி அந்த டோட்டல் அழகாக அவர் எழுதியிருக்காரு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடுத்த கேள்வி என்ன கேள்வி அப்படின்னா இந்த ஞானத்தை வந்து எல்லா விதமான கர்மா இருக்கு இல்லையா ரிலீஜியஸ் லைஃப் எப்படி பூஜை பண்ணுறோம் அபிஷேகம் பண்ணுறோம் ஆராதனை பண்ணுறோம் அர்ச்சனை பண்ணுறோம் யஜ்யம் பண்ணுறோம் ஹோமம் பண்ணுறோம் ஸ்தோத்திரங்கள் ஜபம் பண்ணுறோம் இல்லையா இது எல்லாம் மூலமாகவே ஞானத்தை அடைஞ்சிடலாமா அப்படிங்கிறது கேள்வி அதுக்கு வந்து குரூப்பில் சில பேர் பதில் சொல்லியிருக்கா கண்டிப்பாக இதனால் ஞானத்தை அடைய முடியாது ஏன்னா இது எல்லாம் கர்மால வருது ஞானாத்யேவ மோக்ஷம் இந்த குரு வேதாந்த சாஸ்திர பிரமாண உபதேசத்தினால தான் ஞானம் ஸ்ரவணத்தின் ஸ்ரவணஜன்யம் ஞானம் ஸ்ரவணத்தினால தான் ஞானம் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா 
குட்டி வலிக்க இடுப்பு வலிக்க உட்காந்துட்டு தொடர்ந்து படிக்கணும் படித்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்ச விஷயத்த சரியா புரிஞ்சுதான்னு கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும் சரியா புரிஞ்ச விஷயத்த ஆழமாக சிந்திக்கணும் ஒரு ஒரு கணத்திலையும் அதோடைய விசாரமயமான வாழ்க்கை இருக்கணும் இப்போ ஞானம்தான் நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கும் அப்போ இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாமா இந்த சமய வாழ்க்கை தேவை இல்லையா அப்படின்னா ஞான யோகத்திற்கு என்ன தகுதி தேவையோ எதெல்லாம் ஞானத்திற்கு தடையாக இருக்கிறதோ அதெல்லாம் நீக்கக்கூடிய என்னெல்லாம் அப்ஸ்டக்கல் இருக்கிறதோ எல்லாவற்றையும் நீக்கக்கூடிய தன்மை வந்து கர்மத்துக்கு இருக்கிறது இப்போ ஞான யோகியத்தான் எதை சொல்கிறோமோ ஞானத்தை ரிசீவ் பண்ணுற அளவுக்கு பக்குவப்பட்ட அந்த கண்டியூசிவ் அந்த கர்ணத்தை கொடுக்கக்கூடிய சக்தி கர்மத்திற்கு ரிலீஜியஸ் லைஃபுக்கு இருக்கிறது அதனால் உபனிஷ சொல்கிறது ரெண்டு ஒரு பறவைக்கு ரெண்டு ரெண்டு பறவை ரெண்டு ஒரு பக்ஷிக்கு ரெண்டு ரெக்க இருக்கு இல்லையா அது போல் ஞானம் மோக்ஷத்தை கொடுக்கறது இல்லையா ஞானமே மோக்ஷம் அதற்கு யோகியத்தை எப்படிப்பட்ட பக்குவம் வேணுமோ அது வந்து இன்னொரு ரெக்கையாக கர்ம கர்ம யோகம் அமையிறது சரியா அதனால் இந்த ரிலீஜியஸ் லைஃப்பில் இருந்துட்டாலே போதுமா அப்படின்னா நிறைய புண்ணியம் கிடைக்கும் ஜென்மா கிடைக்கும் சம்சாரம் கண்டினியூ ஆகுது அதே கர்மத்தை வந்து நம்ம யோகமாக எது கர்ம யோகம்னு பார்த்தோமோ அந்த கர்ம யோகம் வழிமான வாழ்க்கை வாழ்வதனால அதே கர்மம் வந்து நமக்கு சித்தஷுத்த ஏ கர்ம அப்படின்னு ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிட்டார் சரியா அப்போது அந்த கர்ண சுத்தியை கொடுக்கமம் இல்லாமல் மோக்ஷம் கிடையாது புரியறதா அடுத்த கேள்வி இதை வந்து நம்ம ஞான பலனாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம் என்ன கேள்வி அப்படின்னா கர்மா அப்படிங்கிறது வந்து கர்ம கர்மா குன்னூர் அர்த்தம் கர்ம பலன் இருக்கிறது அந்த கர்ம பலன் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னா சஞ்சித கர்மா ஆகாமி கர்மா பிராரப்த கர்மா அப்போ இந்த ஜென்மா இந்த வாழ்க்கை இந்த சரீரம் அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டது வந்து பிராரப்த கர்மா இதனால் வந்திருக்கிறது அதை அனுபவித்து தான் தீர்க்க முடியும் ஆகாமி கர்மா பல விதமான ஆக்டிவிட்டீஸ் இங்கே செய்கிறதுனால புண்ணிய பாப்பம் கிடைக்கிறது இதெல்லாம் எங்கே போய் அக்யூமுலேட் ஆகும் அப்படின்னாக்கா சஞ்சிதம் அப்படின்னுங்கிற விஷயம் இருக்குது அப்போது ஞானியை பொறுத்த மட்டும் கர்ம பலன் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டால் ஞானியை பொறுத்த மட்டும் எந்த கர்மாவும் கர்ம பலனும் அவனுக்கு கிடையாது ஏன் அப்படின்னா சம்சாரமே கிடையாது மோட்சமே கிடையாது ஆத்ம சைத்தன்யம் நித்திய முக்தகான்னு சொன்னதுக்கப்புறம் கர்மம் மட்டும் அவனுக்கு ஏது இல்லையா ஆத்மா நிர்குண அகர்த்த அபோக்தா ஸ்வரூபா அப்படின்னு உணர்ந்தவனுக்கு கர்ம கர்ம பலன் கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போ எங்கே போகும் அந்த கர்மா அப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல சஞ்சிதம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறது அந்த கர்ம பலன் நான் கர்த்தா என்கிற அந்த கர்த்தத்துவ புத்தி இருக்கிற மட்டும்தான் புண்ணிய பாவம் ரெலவெண்ட் சஞ்சித்தத்துடைய ஃப்ரக்டிஃபிகேஷன் பிராரப்தமாக ஆகிறது ஆகாமி இங்கே பண்ணுறக்கூடிய கர்மா வந்து புண்ணியம் பலனாக அந்த கர்த்தக்கு தான் புண்ணிய பலன் அதனால் போக்தாவாக எப்போ நான் கர்த்தாவும் இல்லை போக்தாவும் இல்லை அகர்த்தா போக்தான்னு இந்த ஞானியானவன் புரிஞ்சுக்கிறானோ அகம் பிரம்ம ஆத்ம சைத்தன்யம்னு உணர்வதுனால கர்த்தத்துவ போக்திருத்த புத்தி டோட்டலாக நிவிறத்தி ஆகிடுறது அந்த அஜ்ஞான அஜானத்தை ரிமூவ் பண்ணுற அதே நேரத்தில் அந்த கர்த்தா அப்படிங்கிற அந்த நோஷனும் டிஸ்மிஸ் ஆகிறது அதே போல் எனக்கு கர்மா கர்ம பலன் இருக்குங்கிற நோஷனும் டிஸ்மிஸ் ஆகிறது புரியறதா அப்போது அந்த இடத்துல அப்போது ஞானிக்கு எந்த கர்மா கர்ம பலன் அவனுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அவன் நிர்குண அசங்க அகர்த்தா அபோக்த ஸ்வரூபாக வெளியில் பார்க்குறதுக்கு ஒரு அஜானி திருஷ்டியில் லோக்க திருஷ்டியில் அவனுக்கும் எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு போயின்ட்டுருக்கும் ஏதோ உடம்புக்கு வரும் அதெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கோம் புரியறதா அதாவது பிராரப்த கர்மா இருக்குதுன்னு டெம்பரரியாக சொல்லுவோமே தவிர அவன் ஆத்ம சைத்த பிரம்மஸ்வரூபத்தினால அவனுக்கு எந்த கர்மாவும் கிடையாது என்ன இந்த சஞ்சித்த கர்மா என்ன ஆகுது ஞானாக்னி பஸ்மசாத் குருத்தே ஏன்னா இது நோஷனல் அஜானத்துடைய விளைவாக கர்மா கர்ம பலன் இருக்கிறதுனால ஞான உற்பத்தியான பிறகு அது எல்லாமே டெமாலிஷ் ஆகிடுறது பஸ்மசாத் குருத்தே ஞானத்தினால அது எனக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது ரெக்கக்னைஸ் ஆகிறது ஒரு நோஷனல் கரெக்டான ராங் நோஷன்லேருந்து ரைட் நோஷன் ஷிஃப்ட்னால அவனுக்கு எந்த கர்மாவும் இல்லை அப்போ ஆகாமி கர்மா என்ன ஆகிறது அப்படின்னா 
எப்படி வந்து அதுக்கு ஒரு அழகாக உதாரணம் கொடுத்தார் இல்லையா வருத்த வெத சொன்னார் கீதையிலையும் சொல்கிறாரு இங்கேயும் அதே எக்ஸாம்பிளை கொடுக்குறார் அப்போ ஒரு வெத வருத்த வெத எப்படி வந்து உற்பத்தி ஆகாதோ அதை வந்து பூமியில் வச்சோன்னா அதிலேருந்து கிளையோ மரமோ வராது புரியுதா அது போல் கர்த்தாவே நான் இல்லைன்னு ஆகின பிறகு மனசு இந்திரியார்த்தேஷு இந்தியார் குணா குணேஷு வர்த்தந்தே அதாவது அதோடைய வேலையை செய்து கொண்டிருக்கும் நான் எதுவும் நைவ கிஞ்சித் கரோமியக அப்படின்னு எப்படி கீதையில் சொன்னாரோ நான் எதுவும் செய்வில்லை நைஷ்கர்மியமாக அவனுடைய சொரூபமாக இருக்கும் அவனுக்கு எந்த கர்மாவும் பாதிப்பதில்லை அப்போது அவன் பண்ணுறதெல்லாம் என்ன நேச்சுரலாக லோகத்துக்கு போய் அது லோக கல்யாணமாகும் அதனால் அது லோக சங்கிரகா அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அதனால் ஆத்ம திருஷ்டி ஞான திருஷ்டி அல்லது ஞானியோடைய பர்செப்ஷனில் அவனுடைய விஷனில் எந்த கர்ம கர்ம பலன் அவனுக்கு கிடையாது புரியுறதா இது எல்லாம் டோட்டல் அறிவில் ஃபிசிக்கலாக அவனுக்கு அடித்தா கையை வெட்டினா ரத்தம் வராதா அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது இங்கே இவ்வளோ படிச்சுட்டோம் என்ன எனக்கு எதுவும் கிடையாதுங்கிற நிஷ்டையான அகம் அப்படிங்கிற விஷயத்திற்கு சரியான அறிவுடையவன் அதனால எந்த கர்மாவும் அவனுக்கு கிடையாது ஒரு என்ன கேள்வி அப்படின்னா ஒரு முமுக்ஷுக்கு எது விஷமாக இருக்கு அப்படின்னு அதோடைய தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னா ஒரு கேட்குற விஷயம் வந்து ஒரு ஞான பாதையில் அதாவது எனக்கு எல்லாம் படிக்கணும் இதெல்லாம் பண்ணணும் பர்சியூ பண்ணணும் இந்த ட்ராவல் பண்ணணும் ஜெர்னியில் இருக்கணும் தொடர்ந்து நான் இதையே பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் தடையாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அதானே எனக்கு அது தடையாக வந்துட்டுன்னா நான் என்ன பண்ணணும் ஸ்டாப் பண்ண நினச்சா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன க கண்டிப்பாக ஸ்டாப் பண்ண நினைக்கிறேன்னா யாராவது இவனை வந்து ஏதாவது இவனை பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லை எது நமக்கு ஸ்டாப் ஆர் அப்ஸ்டக்கலாக இருக்கிறது அப்படின்னா நம்ம வந்து பலவிதமான புண்ணிய பாவத்தில் உழண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ எப்படி நமக்கு வந்து இந்த கிளாஸு கிடச்சிருக்கு இந்த ஞான விஷயம் புரிஞ்சிருக்கு இதில் வந்து பர்சியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் ஸ்ட்ராங்காக வருதோ அது புண்ணிய பலன் அதே போல் இதை இன்னும் தீவிரமாக போக முடியலையே இதில் வந்து ஏதோ ஒன்று தடை பண்ணுறதே இதெல்லாம் அப்ஸ்டக்கலாக இருக்கிறதே அப்படின்னு நினைக்கிறது பாவத்துடைய பலன் அதனால தான் நம்மளுடைய ரிலீஜியஸ் லைஃப் இருக்கிறது இல்லையா பக்தி ரிலீஜியஸ் லைஃப்பில் பலவிதமான சாதனைகளை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ஒரு கர்ம பலன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா அந்த கர்ம பலன் வந்து சிலதெல்லாம் துர்பலமாக இருக்கும் சிலதெல்லாம் மத்தியமாக இருக்கும் சிலதெல்லாம் பிரபலமாக இருக்கும் அந்த கர்ம பலன் அப்ஸ்டக்கிலே அதில் வந்து ஆதி பௌத்திகம் பார்த்தோம் ஆத்தியாத்மிகம் பார்த்தோம் ஆதி தெய்வீகம் பார்த்தோம் இந்த மூணு விதமான விஷயத்தில் ஏதோ விதமான நம்மளுடைய புண்ணிய பாவத்துடைய ஃப்ரக்டிஃபிகேஷன் தான் ஏதோ ஒரு சுட்சுவேஷனாக நமக்கு அது தடையாக தோன்றதும் இதனால் அப்ஸ்டக்கல் அப்படின்லாம் நினச்சிண்டு நம்ம வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த இடத்துல சில இடத்துல என்ன பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணலான்னா நம்மளுடைய பிரார்த்தனா பிரயத்தனம் இருக்குது ஆழமான பிரார்த்தனை வில்லு வந்து இதுதான் நிச்சய புத்தி இருந்துட்டு அதில் தீவிரமாக நம்ம ட்ராவல் பண்ண பண்ண ஈஸ்வர கட்டாட்சம் எப்படி இருக்கும்னா எல்லா விதமான தடையை நீங்கிண்டு வரும் அதற்கும் மேலே பண்ணின பலன் வந்து நம்ம அனுபவிச்சு தான் தீரணும் அப்படின்னா தஸ்மாத் அபரிஹாரியே தேஹே திதிக்ஷஸ்வ பாரத அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்க கீதையில் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி சுட்சுவேஷனில் நிஜமாகவே ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுன்னு அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அந்த நேரத்தில் அதற்கு ப்ராமினன்ஸ் கொடுத்து அதே நேரத்தில் லட்சியத்தை வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணிடாமல் தொடர்ந்து போகணும் தடை வந்துடுதுன்னு விட்டுறதில்லை ஏன்னா இது ஒவ்வொருத்தரும் நாம் முடிவு பண்ணக்கூடிய விஷயம் நம்மளுடைய டோட்டல் வில்லில் ஆப்ரேட் ஆகிறது அந்த வில் எப்படி இருக்கிறதுன்னா நம்மளுடைய புருஷார்த்தம் இதுதான் லட்சியம் அப்படின்னா என்ன தடை வந்தாலும் அதில் நம்ம பர்சியூ பண்ணுறதுக்கான சக்தி அந்த திருத்தியை தான் வில்லுன்னு சொல்கிறது கரெக்டா அப்போ இதை விட்டுடாம ஆழமான பிரார்த்தனையும் நம்மளுடைய சமய வாழ்க்கை இதுக்காகவே நாம் அர்ப்பித்து பகவானுடைய டோட்டல் நம்ம வந்து அவர் கிட்ட கேட்கக்கூடிய இது ஒரே விஷயமாக இருந்து நம்ம தொடர்ந்து சென்றோமே ஆனால் ஆரம்பத்தில் கொஞ்ச நாள் தடை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த தடை தடையாக தெரியாது அதற்கான எப்படி இதை பிளான் பண்ணி ஒர்க் ரோன் பண்ணுறோங்கிறது ஸ்மூத்தாக நமக்கு எல்லா விஷயமும் ஓப்பன் ஆகும் புரியுறதா அதனால் நம்ம பக்திமயமான வாழ்க்கை பிரார்த்தனமயமான இந்த ஜெர்னியை மேற்கொண்டோமானால் நிம்மதியாக இதில் ட்ராவல் பண்ணலாம் சில பிரபலமான கஷ்டமான நேரத்தில் இதற்கான அந்த டயத்தை அதுக்கான கொடுத்துட்டு திரும்பியும் நம்ம 
தொடர்ந்து இதில் செல்வதற்கான முயற்சி பண்ணணும் ஸோ அதனால் வேறு எல்லாமே நம்மக்குள்ளே தான் பண்ணணும் வெளியில் நம்ம பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை நம்மளுடைய வில்லை வந்து லூஸ் பண்ணிடாமல் கவனத்தை லூஸ் பண்ணிடாமல் உறுதியை லூஸ் பண்ணிடாமல் தொடர்ந்து இதில் இருந்தோம்னா எல்லா தடையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கி தான் ஆனும் ஏன்னா நீங்கள் யாருமே கேட்காதது நீங்கள் பகவான் கிட்டே கேட்குறது அதனால் எதுவும் கவலைப்பட வேண்டாம் தோன்றுவதற்கு இந்த சரீரமாக தோன்றுவதற்கு எது காரணமாக இருக்கிறதோ அது காரண சரீரம் அது எதில் இப்போ எங்கே பிரபலமாக இருக்கிறது அப்படின்னா நான் தூங்கினேன் அப்படிங்கிற அந்த அவஸ்தால எல் எல்லாம் மனசு இந்திரியம் எல்லாம் ஒடுங்கக்கூடிய அந்த அவஸ்தையை காரண சரீரம்னு சொல்கிறது அப்போது கண்டிப்பாக காரண சரீரமும் ஆத்மாவும் ஒன்று கிடையாது காரண சரீரத்திற்கும் அதிஷ்டானமாக அதற்கு சாட்சி சைத்தன்யமாக இருக்கிற ஸ்வரூபம் ஆத்ம ஸ்வரூபம் நான் புரியுதா அதுக்கப்புறம் என்ன படித்தோம் மாயா ஆல்சோ காரண மாயான்னு சொல்கிறதும் காரண சரீரம் சொல்கிறதும் ஒன்று தான்னு படித்தோம் அந்த கிளாஸ் எல்லாம் நீங்கள் இங்கே நூற்றி எட்டு நூற்றி ஒம்பதாவது ஸ்லோகம் அதிலேருந்து தொடர்ந்து காரண சரீரம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் அந்த கிளாஸில் நீங்கள் கேட்டு பார்த்தேன்னா என்ன எது எது வந்து நான் இந்த சரீரம் அப்படிங்கிற நோஷனுக்கு எது காரணமோ அதுவே காரண சரீரம் அப்படின்னு அந்த இடத்த டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் அதுதான் ஆவரண சக்தி மாயா சக்தின்னு டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா சத்ஸ்வரூப அக்ஞானகா அப்படின்னு ஒரு டெஃபினேஷனும் இருக்குது சரியா அப்போ எது அக்ஞானம்னு சொல்கிறோமோ அதுவே காரண சரீரம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் சரியா அதனால் காரண சரீரமும் காரண சரீரம் ஆத்மா ஆத்மா காரண சரீரம் கிடையாது ஒன்றும் ஃபர்தராக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா ஸோ சரீரத்திரைய காரண சரீர விலக்ஷணா ஆத்ம சைத்தன்யம் புரியறதா அப்போ ரெண்டும் ஒன்று கிடையாது அப்போ இது அவர் கேட்டிருக்கு எனக்கு வயசாயிடுது பலவிதமான சஞ்சலங்கள் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா ஏஜ்னாலேயே சஞ்சலம் பாடியோட பிரச்சனை சுற்று என்டையர் சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாம் மனசை வந்து சஞ்சலம் பண்ணுறது ப்ளஸ் ஃபேமிலியில் ஒரு பெரிய ஆல்ரெடி வயசாக எடுத்தனா ஒரு பெரிய ட்ரீ ஃபேமிலி ட்ரீ எனக்கு கீழே இருக்கும் எல்லா வச்சுத்தையும் நான் பார்த்து பண்ணி பலவிதமான சோர்ஸஸ்லேருந்து சஞ்சலம் ஏற்படுறது அப்போது மனசஞ்சலம் காமன் ஒன் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் மனசு அப்படி இருக்கும்போது அது பலவிதமான மாறுதலுக்கு உட்பட்டது மனசு பயங்கரமாக சேஞ்ச் ஆகும் காத்தால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் டிஃபன் சாப்பிடும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் மத்தியானம் ஆகாரம் சாப்பிடும்போது இன்னொரு மாதிரி இருக்கும் இந்த மனசுடைய இந்த சேஞ்சஸை தான் நம்ம வந்து சஞ்சலம்னு சொல்கிறோம் சில இடத்துல எப்படிப்பட்ட சஞ்சலமாக இருக்கும்னா நல்ல விஷயமாக இருக்கும் அதில் நம்ம பூரிப்பாக இருக்கும் அதில் வந்து மனசை வந்து ஒழுண்டுருக்கும் சில நேரத்தில் சில இப்போ கொரோனா பயங்கரமாக ஏறின்னு இருக்குது அப்படின்னு கேட்ட உடனேயே பக்குங்கும் மனசு அப்போ ஒரு பயம் ரூபமாக ஒரு சந்தோஷம் ரூபமாக எல்லாமே மனசஞ்சலம் தான் ஆனால் பொதுவாக மனசஞ்சலம்னா எது நமக்கு அன்ஃபேவரபுளாக இருக்கிறதோ அதை மண் சஞ்சலம்னு சொல்லுவோம் இந்த சுகத்தையும் மனசஞ்சலம்னு கன்சிடர் பண்ணினோம்னா ஒன்றும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஒரு வியாபாரிக பிளேனில் கர்ம கர்ம பலன் பலவிதமான சஞ்சலம் வந்து கர்ம பலனாக வந்துட்டு இருக்கும் அப்போ அந்த சஞ்சலம் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியறது இல்லையா சஞ்சலம் நமக்கு இருக்குன்னு தெரியறது அப்போ நான் எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியறதுன்னு அது நான் ஆக முடியாது மனசுக்கு சஞ்சலப்படுறதுன்னு கன்சிடர் பண்ணி அதுலேருந்து என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம நம்ம சரியாக படிக்காததுனால ஒன்றும் புரியாததுனால நான் சஞ்சலமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு டிரைவ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இவ்வளோ படித்ததுனால என்ன கான்டம்ப்ளேட் பண்ணணுன்னா சஞ்சலப்படுறது நானா மனசா அப்படி நம்ம மனசை ஆப்ஜெக்டிஃபை பண்ண 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 நேச்சுரலாக வந்து நமக்கு அதுலேருந்து ஓரளவுக்கு ரிலேட்டிவாக ஃப்ரீடம் நமக்கு கிடைக்கும் அஃப்கோர்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் மனசஞ்சலத்துலேருந்து விடுபடுறதுக்கு வந்து ஞானம்தான் பரிபூர்ண ஞானம்தான் எனக்கு எந்த சஞ்சலமும் கிடையாது என்ன மனசாகவும் இந்திரியமாகவும் எல்லாமாகவும் நானாக தான் இருக்கின்றேன் அது அப்படியே இருக்கிறது எல்லாமே சாட்சியாக நான் வந்து எல்லாவற்றுக்கும் சாட்சியாக இருக்கேங்கிறது புரியும் அப்போது எனக்கு சஞ்சலமாக இருக்கே அப்படிங்கிற பிளேனில் நம்ம பேசினோன்னா கர்ம பலன் 
இந்த கர்ம பலனை அனுபவிச்சு தான் தீர்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த சஞ்சலத்தை வந்து நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு பல விதமான சாதனைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஏதாவது நல்ல பஜனையை கேளுங்கோ நல்ல சங்கீர்த்தனத்தை கேளுங்கோ நல்ல கச்சேரியை கேளுங்கோ பிடித்த விஷயத்தை வந்து பகவானை பற்றி படிங்கோ ஸ்லோகத்தை சொல்லுங்கோ இல்லையா ஏதோ ஒன்று நடந்துருமே நடந்து போயிடுமே அப்படிங்கிற இமேஜினேஷன் மேக்ஸிமம் கம்மி பண்ணிவிடுங்கோ எது நடக்கிறதோ நடக்கட்டும் உங்களால் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணி மாற்ற முடியும் உங்கள் கண்ட்ரோல் இருந்ததுன்னா அதில் கண்டிப்பாக அந்த கர்மத்தில் ஈடுபடுங்கோ நிறைய பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ நிறைய ஜபம் ஸ்லோகம் பூஜை ஆராதனை எல்லாம் வழி கொடுத்துருக்கே நம்ம அதெல்லாம் ஈடுபடலாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பகவானுடைய எண்ணங்கள் நம்ம கொண்டு வரோமோ இல்லையா நமக்கு வந்து இதெல்லாம் இப்படி ஆகிடுமோ இவா இப்படி இருக்காளே இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் வருது இதெல்லாம் இப்படி ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் நம்மளை பிடிச்சி வாட்டிதுன்னா அதற்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் பகவான் எல்லாருக்கும் எல்லாம் நல்லா செய்யணும் அந்த பகவான் எப்படிப்பட்டவர்னு அந்த பிரதிபக்ஷம் ஆப்போசிட்டான பிரதிபக்ஷ பாவனாவை எவ்வளோ கொள்ளோ கொண்டு வரோமோ நேச்சுரலாக மனசு கூல் ஆகும் இன்னொரு சீக்ரெட் என்னென்னா மனசுக்கு சஞ்சலமாகவே இருக்கிறதுக்கு பிடிக்காது நெகட்டிவாகவே இருக்கிறதுக்கு பிடிக்காது நேச்சுரலாக அதுலேருந்து எது எப்படி வெளியில் வரலாங்கிறது தான் அதோடைய முயற்சி இருக்கும் அதனால் எவ்வளோ கோளோ நீங்கள் ரிலீஜியஸ் வாழ்க்கையில் இருக்கேலோ அது நேச்சுரலாக குறைஞ்சிடும் ஏன்னா வயசாக எடுத்தே அப்படின்னாக்கா நீங்கள் நிறையா ஜபம் பண்ணலாம் ஸ்லோகம் பண்ணலாம் நல்ல விஷயத்தை படிக்கலாம் பாராயணம் பண்ணலாம் நிறைய கிளாஸ் கூட கேட்கலாம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருக்குன்னா கூட சும்மா இந்த போட்டை சும்மா கேளுங்க அட்லீஸ்ட்டு விசாரம் ஏற்படாது அந்த சஞ்சலமான மனசில் அட்லீஸ்ட் சும்மா கேளுங்க இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயம் நமக்கு தோணி கொஞ்சம் மனசாவது சாந்தமாகும் எனவே கிளாஸ் அந்த பர்பஸ்க்காக கிடையாது பட் இருந்தாலும் எது நமக்கு பிடித்த விஷயத்தில் அதிகமாக ஈடுபட்டு ஓரளவுக்கு மனசு ரிலாக்ஸ் ஆகுமோ அதில் ஈடுபடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் சொல்கிறோம் without obstructing karma and dharma yoga and meditation help ipo pona kelvila keta mari ung yoga and meditation naturally mana shantiye kudukum manasa vandu kaam padutum without obstructing karma and dharma illaya appo engiyume vandu first of all gnanathukku karma and dharma obstacle apdingara enname thappu adukku dhan karma yogam nu ஸ்ட்ராங்காக எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறது சமய வாழ்க்கை ஆழமாக எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறது அஃப்கோர்ஸ் விவேக சூடாமணியில் கீத்தை அளவுக்கு டீப்பாக போய் நம்ம படிக்கலை பட் ஆனால் கர்மயோகத்தை எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறது சாதன சதுஷ்டயத்தை எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறதும் அதுக்கப்புறம் சித்த சுத்தி அந்தக்கர்ண சுத்தி பக்குவம் இது எல்லாத்தையும் ஆழமாக சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா கர்மா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கர்மம் வந்து ஞானத்திற்கு விரோதம் கிடையாது அண்டு கர்மத்துடைய பர்பஸ்ஸு ஒரு ஒரு கர்மா வந்து எனக்கு ஞானத்துக்கு லட்சியத்திற்காக டைரக்டாக பயன்படுகிறது அப்படிங்கிற தெல்ல தெளிவான அறிவு இருக்கணும் எப்படிங்கிற கனெக்ஷன் அப்படி புரிஞ்சுது அப்படி தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுவே கர் அதுதான் கர்ம யோகம் ஆகிறது ஏன்னா ஒரு ஒரு கர்மாவும் புண்ணிய பாவத்திற்காக பாவத்துக்காக பண்ண மாட்டோம் புண்ணியத்துக்காக செய்கிறேன் இந்த பலனுக்காக செய்கிறேங்கிற மனோபாவத்திலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெச்சூர் ஆகி இந்த கர்மா எனக்கு சித்த சுத்தியை கொடுக்கறது அதனால் அந்த கர்மா எப்படி இருந்தாலும் அது எப்படிப்பட்ட கஷ்டமான விஷயமாக இருந்தாலும் அதில் எப்படிப்பட்ட ரிசல்ட் வந்தாலும் அதில் எனக்கு ஃபோக்கஸ் இருக்காது அந்த கர்மா எனக்கு சித்த சுத்தி ஞான யோகியதா ஞான பிராப்திக்கு எனக்கு சாதனமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி நமக்கு வர 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 கர்மாவும் தர்மாவும் நமக்கு அப்ஸ்டகல் கிடையாது அது எனக்கு சாதனம் ஆக்சுவலி கர்மா கர்மா தர்மா தர்மத்துக்கு இன்னொரு பேர் தான் இன்னொரு அர்த்தம் கர்மா இருக்கிறது இல்லையா அப்போது தர்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே தர்மமே வந்து மோட்சத்திற்கு பாலமாக இருக்கிறது ஞான யோகியத்தைக்கு தர்மம் தான் பெஸ்ட்டு அதுதான் ஆதாரமே அதனால் அது அப்ஸ்டக்கிலோ அதை வந்து அது வந்து அப்ஸ்டக்கலாக இருக்குதுன்னு நினச்சிண்டு அதுலேருந்து கர்ம சந்யாசத்தை பற்றி நம்ம பேசவே இல்லை கர்மத்தை விடணும்னு சொல்லவே இல்லை கர்மத்தை கௌஷலமாக யோகமாக புரிவதற்காக நாம் இங்கே வந்து டீச்சிங் புரியுறதா அப்போ கர்மம் யோகமாக ஆகிறதுக்கான முயற்சியில் நாம் இருக்கணும் அது வந்து எப்போது மோக்ஷம் எப்படி எது லட்சியம் அதுக்கும் கர்மத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் 
எப்படி இந்த டோட்டல் விஷன் இருக்கிறதுன்னு நம்ம பல தடவை படிச்சிருக்கோம் அதை நீங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டேனா எவ்ரி எவ்ரி ஸ்மால் ஆக்ஷன் வந்து என்ன ஆகிறது நமக்கு டைரெக்டாக அது நமக்கு பெனிஃபிட்டை கொடுக்கறது மோட்சத்துக்காகவே பாடுபட்டுன்னு இருக்கோங்கிற கிளாரிட்டி தொடர்ந்து நமக்கு இருக்கும் அதனால் அது அப்ஸ்டக்கலாக இருக்காது சரியா அப்புறம் கடைசியாக என்ன ஹவு டு யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் ஹெல்ப் இல்லையா யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் வந்து மெடிடேஷன் அப்படின்னா தியானம் அது மானசீக கர்மால வந்துடுது யோகம் அப்படின்னா யோகா அப்படின்னா நீங்கள் எந்த யோகா சொல்கிறேங்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஆசனாவை எடுத்துக்கிறேன் சப்போஸ் இந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இப்போது இதெல்லாம் வந்ததுன்னா அதுவும் நம்மளுடைய கர்மத்தில் வந்துடும் காய்க்க வாட்சிக்க கர்மத்தில் வந்துடும் இல்லையா அந்த யோகத்துக்கு வந்து நீங்கள் கர்ம யோகமாக அர்த்தம்னா அதை பற்றி பேசிட்டோம் உபாசன யோகம் தான் மெடிடேஷன் ஸோ அதனால் அது வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும் டைரெக்டாக யோகா வந்து நமக்கு ஷரீரம் ஃபிசிக்கல் பாடி அண்ட் மைண்டு ரெண்டுத்துக்கும் ஆரோக்கியம் கொடுக்கக்கூடிய யோ யோகாவாக இருக்கிறது மெடிடேஷன் வந்து நமக்கு சஞ்சலத்தை குறைச்சி மனசை காமாக வச்சுக்கிறதுக்கான விஷயமாக இருக்கிறது அப்போ எவ்வளோக்கோளோ மனசு காமாக இருக்கிறதோ சத்துவமாக இருக்கிறதோ வி ஆர் மோர் ரிசெப்டிவ் ஃபார் த நாலேஜ் இப்போ கிளாஸ் கேட்கும்போது ஓ நிறைய கிளாரிட்டி வரும் நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன் ரிமூவ் ஆகும் எல்லாமே கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஆழமான இதில் புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா கர்மா தர்மா வந்து அப்ஸ்டக்கலாக இருக்குங்கிற தப்பான எண்ணத்தை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடணும் கர்மா தர்மான்னு சொல்கிறது வந்து ஞானத்துக்கான பரம்பரா சாதனமாக இருக்கிறது இன்டைரக்ட் மீன்ஸாக இருக்கிறதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது பகவான் தான் எல்லாம் அப்படின்னா ஏன் மனுஷன் ஏன் வந்து கோத்திரம் ஏன் வந்து அப்பா தம்பி அண்ணா எல்லாம் இப்போ பகவான்னா என்னங்கிறது புரியலன்னு அர்த்தம் அந்த எல்லாங்கிறதுனா என்ன இஃப் பகவான் இஸ் எவ்ரி திங் அப்படின்னா அந்த எவ்ரி திங்கில் என்னெல்லாம் இன்க்ளூடடு இவெல்லாம் இன்க்ளூடட் இல்லையா புரியுதா அப்போது பகவான் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு சரியான அர்த்தம் புரியணும் அப்போ பகவான் இஸ் எவ்ரி திங் அப்படின்னா இந்த கான்டெக்ஸ்டில் வந்து விஸ்வரூபத்தை எடுத்துக்கலாம் சர்வம் சிவமயம் ஜெகத்து சர்வம் ஈஸ்வரமயம் ஜெகத்து எல்லாமே பகவான் அப்படின்னா எதெல்லாம் நாம் பார்க்குறோமோ இந்த என்டையர் விஷயம் அதில் வந்து மனுஷா இன்க்ளூடடு அவளோட கோத்திரம் எல்லாமே இன்க்ளூடடு இல்லையா அப்போ இது எல்லாமே சேர்த்து தான் பகவான் புரியுறதா அப்போ பகவானை வந்து ஒரு ரூபமாக ஒரு வைகுண்டத்தில் ஒரு ஒரு மூர்த்தியாக ஒரு பர்டிகுலர் லோக்கத்தில் கன்ஃபைன் பண்ணி பார்க்கும்போது அவர் வேறு அந்த லோக்கம் வேறு இந்த லோக்கம் வேறு மனுஷா வேறு பகவான் வேறு அப்படிங்கிற ஜென்ரலான மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது இது அலவுடு ஆரம்பத்தில் வந்து ஏக ரூப பக்தி அல்லது நம்ம எப்படி கீதையில் கர்ம யோகா லெவல் ஒன்று படித்தோமோ இது சாதாரணமாக அலவுடு பட் ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு சாதகனாக வேதாந்தத்துக்குள்ளே வரும்போது பகவானுடைய நேச்சர் பகவானுடைய ஸ்வரூபத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏக ரூபத்திலேருந்து விஸ்வரூபம் இந்த பகவானுடைய சத்தியம் என்ன அரூபம் இது எல்லாம் என்னது பகவத் ஸ்வரூபம் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் புரியுறதா அப்போ வந்து ஏன் இருக்குங்கிற கேள்வியே வந்து நமக்கு வந்து தப்பாக இருக்கிறது புரியுறதா அப்போ எல்லாமே நீங்கள் நம்ம எது மனுஷான்னு சொல்கிறோமோ எதை வந்து ஃபேமிலின்னு சொல்கிறோமோ எது கோத்திரம்னு சொல்கிறோமோ இது எல்லாமாகவும் தான் பகவான் இருக்கார் புரியுறதா பகவான் மனுஷனாக பகவான் அந்த மனுஷனுடைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆக எல்லாமாகவும் பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல எல்லா கேள்வியும் ஆயிடுத்தேன் சரி அது அது நான் எழுதியிருக்கா அது முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் அது கேள்வி இல்லை வேறு ஏதாவது இருக்கா சரி இங்கே யாராவது டைப் பண்ணுறலாம் கேள்வி அடுத்தது நமக்கு வந்து பூஜை இருக்கும் ஆதி சங்கருக்கு பூஜை இருக்கும் குரு ப மண்டலத்துக்கு பூஜை இருக்கும் பூஜை ஆரத்தி முடிச்சுட்டு நம்ம இங்கேருந்து போகலாம் வேறு எதுவும் கேள்வி இல்லை இல்லையா சரி ஓகே இப்போ நம்ம பூஜைக்கு போகலாம் ஹரிபோம்
எல்லாருக்கும் தெரியறதுன்னு நினைக்கிறேன் சுத்தம் பிரசன்னோதனம் தியாகே சர்வ விக்னோ பிரசாந்த சமஸ்தரிதக்ஷயராஸ்வர பிரீத்தியம் விஷோபனே முகூர்த்தே அது பிரமண திவரார்த்தே ஸ்வேதவராஹல் வைவஸ்வதமன்வந்தரே அஷ்டாவிஷதிமே கலியுகே பிரதமே பாதே ஜம்பூவீபே பாரதவர்ஷே பரதக்கண்ட் மேரோஹோ தட்சிணே பார்ஷே சகாப்தே அஸ்மின் வர்த்தமானே வியாவகாரிகே ஷஷ்டியாம் சம்வத்சராம் மத்தியே பிளவநாம சம்வத்சரே உத்தராயணே கிரீஷ்மருத்தோ மிதுனமாசே சுக்லபக்ஷே ஆத்திய திரயோதசியாம் சுபதிதோ ததுபரி சதுர்தசியாம் சுபதிதோ வாசர வாசரஸ்துவாசர மங்களவாசர யுக்தாயாம் சுபயோகர்ண ஏவங்குண விசேஷேன விசிஷ்டாயாம் அசியாம் திரயோதசியாம் சுபதிதோ விசேஷத்தகாலேஷ்வரீஷாம்பரமேஷ்வரீஷாம்பரமேஷ்வரீரீஸ்வரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீரீ
ओम श्री सद्गुरु चरणाचार्य पूजा ध्यान ओम श्रुति स्मृति पुराणा करुणाल नमा भगवत्द शंकर लोकशंक श्री शंकराचार्यवर्याय नम ओं ब्रह्मानंद प्रदायकाय नम ओं ज्ञानतिराजिताय नम ओं सुध्यांबुदिचंद्रमसे नम ओं वर्णाश्रम प्रतिष्ठात्रे नम ओं श्रीमते नम ओं मुक्ति प्रदायकाय नम ओं शिष्योपदेश निरताय नम ओं भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नम ओं ज्ञानयत्परा नम ओं कार्य प्रबोधकाय नम ओं ज्ञानमुद्राचितकय नम ओं शिष्यहृतापहारकाय नम ओं पारिव्राजश्रमोधात्रे नम ओं सर्वतंत्रस्वतंत्रधि नम ओं अद्वैतस्थापनाचार्याय नम श्री ओं श्रीशंकराचार्याय नम नारायण पद्मुव वशिष्ठ शकिंच तत्पुत्रपराशर व्यास सुख गौड़पद महांत गोविंद योगींद्र मदा शिष्य श्रीशंकराचार्य मदा पद्म पाद हस्तामलक शिष्य तम तोटक वार्तिकारमिया अस्मदुरून सततमानी सदा शिव सरंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा श्री दक्षिणाूर्ति सुदेशिकेन्द्रम वैपायन सूत्र मुनींद्रम श्रीशंक भाष्य यतीन्द्रम मध्ये शिकंचा नमा विद्य ओं सद्गुरव नम ओं अज्ञाननाशकाय नम ओं मदंबिने नम ओं महेव नम ओं दत्रे नम ओं अहिंसामूर्त नम ओंकदया सिंधव नम अर्जेन्द्रा नम ओं आर्जवयुक्ताय नम ओं उचितवाचे नम ओं उत्साहिने नम ओं उपरताय नम ओं गुणाधीताय नम ओं सर्वूतहिताय नम ओं सूक्ष्मबुद्ध नम ओं निरहंकाराय नम ओं निर्मलाय नम ओं निर्मलाय नम ओं नम ओं शिष्य प्रियाय नम ओं महावाक्योपदेशकर्त्रे नम ओं संप्रदाय विधे नम ओं छिन्न संशयाय नम ओं ज्ञानदात्रे नम ओं तत्वर्शिने नम ओं त्यागिने नम ओं तपस्विने नम ओं दृढ़व्रताय नम ओं सर्वूतहिताय नम ओं सूक्ष्मबुद्ध नम ओं प्रमाण प्रवर्तकाय नम ओं संप्रदाय विधे नम ओं सौनिने नम ओं स्वतंत्राय नम ओं पूर्णाय नम ओं श्री स्वाम चरणारविंदाभ्या नम नानाविधपत्रपरमलपुष्पा समर्पया धूपम ओम गुक्लोपेत सुगंधन च मनोहर धूपम धास्या देवाय गृहामेशरा ओं श्री शंकर भगवत्दाभ्या नम ओं सद्गुरचरणारविंदाभ्या नम धूपमाग्रापया ओं साध्यंशवर्ति संयुक्त मंदिनायोजित मैं ग्रहान मंगल दीपम ग्रहान परमेशरा ओं श्री सद्गुरचरणारविंदाभ्या नम धूपमाग्रापया धूपान सर्वंगलदीपन दर्शया आचमनीय समर्पया पुष्पा समर्पया नैवेद्यम समस्त सद्गुरु मंडलाभ्या नम अस्मदुरभ्यो नम 
स्थिम अमृत आम्रबलम निवेदयामी नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबक त्रिपुरांदकायलाय कालाद्रा नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नम ईश्वरो गुरुरात्मे मूर्ति भेद विभागिने व्योम वज्ञाप्तहाय दक्षिणामूर्त नम तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारक नेमा विद्युत भाति कुतोयमग्नि तमे भातमुभाति भाषा सर्वीधम विभाति ओं श्री चरणारविंदाभ्या नम शंकर भगवद्दाभ्या नम कर्पूरणीराजन संदर्शयामी नीराजनानंदमनीय सर्पयामी पुष्पा सर्पयामी रक्षाधारयामी हर नम पार्वती पत हर हर महादेव पुष्पवान्जावान्शुमान्वती चंद्रमा वपां पुष्प पुष्पवान्जावान्शुमान्वती यम वेध योपायतन वेध आयतनवान्वती देवेव जगन्नाथ पार्वती प्रियशंक पुष्पाजलि प्रदाशयामी नमस्ते ऋषभध्वज नाना सुगंधपुष्पा यता कालोद्भवा चक्तिया दत्ता पूजा गृहान परमेशर ओं श्री शंकर भगवत्दाभ्या नम सद्गुरचरणारविंदाभ्या नम वेदोत्तमंत्रपुष्प सर्पयामी सुवर्णपुष्प सर्पयामी पारिजातपुष्प सर्पयामी छत्रादी समस्तराजोपचारा पुष्पा सर्पयामी ओं देवदेवोत्तम सार्वभौम खंडकोटि ब्रह्मांड नायक प्रिय विदिता किल शास्त्र सुधा जलदे महितोपनिषत्कतिदे हृदय कल ये विमल शरण भवशंक मे शरण करुणावरुणाल पाल सागर दुख विधो न हृद रचया किल दर्शन तत्वशंकर देशिक मे शरण जनता सुहिता बविता निज बोध विचारण चारुमते येश्वर जीव विवेक विदम भवशंकर देशिक मे शरण भवानी मे नितरा सामजाति चेतसी कौतुकिता मम वारय मोह महाजलदी भवशंकर देशिक मे शरण कृते दिते बहुदा भविताशन लाल सता अतिदीन मीम पिपाल मवशंकर देशिक मे शरण मीवुं कृतिताकृतरती महामह सच्छलता अति मुरीवात्र विभासी गुरो भवशंकर देशिक मे शरण गुरुपुंगव पुंगव केतन ते मता मयता न हि कोपी सुधी शरमात्सल तत्व निधे भवशंकर देश मे शरण मया विशदैकला न च किंचन कांचन मस्ति गुरो कृपे कृपा सहजा भवशंकर देशिक मे शरण भवशंकर देशिक मे शरण
ಅಜ್ಞಾನಂತರ್ಗಹನ ಪತಿತಾನ್ ಆತ್ಮವಿಧ್ಯೋಪದೇಶೈ ತ್ರಾತುಂ ಲೋಕಾನ್ ಭವತ ವಶಿಖಾ ತಾಪ ಪಾಪಚ್ಯಮಾನ್ ಮುಕ್ತ ಮೌನ ವಟ ವಿಟಪಿನೋ ಮೂಲತೋ ನಿಷ್ಪದಂತಿ ಶಂಭೋ ಮೂರ್ತಿ ಶರತಿ ಭುವನೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೂಪ ತಿರುಕುಮರನಾಯಿ ಅವತರಿತ ಶಂಕರ ತಿರುಕೈಲೈಯಗಲ್ರಿ ಶಿವ ಗುರು ಆರ್ಯ ಅಂಬಾಳ್ ತಿರುಕುಮರನಾಯ ಅವತರಿತ ಋಕ್ ಮುದಲ್ ಚತುರ್ಮರಿಗಳ್ ತಳೈಕ ಸಕಲ ಜಗದ್ಗುರುವೇ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯವಿಲ್ ಧಳೈಕ ತಿರುಕುಮರನಾಯ ಅವತರಿತ ನಾಸ್ತಿಗ ಪಂಜೆ ಮಲೈಕ ಶೂರಾವಳಿಯನ ನರರ್ಗಳ್ ಇದಯ ಇರುಳರ ಎಳು ಶೂಡರನ ಆಸ್ತಿಗ ಮಾದ ಪೈ ಶಳಿಕ ಎಳು ಮುಗಿಲನ ಆದಿಯಲ್ದಮಿಲ್ಲಾದ ಶಿವನ್ ಕಾಲಡಿಯು ಅಲ್ದಣ ತಿರು ಕುಮರನಾಯ ಅವತರಿತ ಶಂಕರ ತಿರುಕೈಲೈಯಗಲ್ರಿ ಶಿವ ಗುರು ಆರ್ಯ ಅಂಬಾಳ್ ತಿರು ಕುಮರನಾಯ್ ಅವತರಿತ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜೈ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವಧಾರಯ ಸರ್ವೇ ಬಂತು ಸುಖಿನ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಂ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭೇ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಪೂರ್ನಮದ ಪೂರ್ನಮಿಧ ಪೂರ್ನಾತ್ ಪೂರ್ನ ಮುದಚ್ಚತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾಧಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವ ವಶಿಷ್ಯತೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಯೋಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಇದು ಇನ್ನಿಕಿ ರೊಂಬ ಒರು ಮುಖ್ಯಮಾನ ನಾಲ್ ಒಂದು ಪ್ರದೋಷಂ ಅದು ವರೂ ಅದು ಮಾಸತ್ತಕ್ಕೆ ಒರು ದರ್ವ ವರೂ ಪ್ರದೋಷಂ ಮಾಸತ್ತಕ್ಕೆ ರೆಂಡು ದರ್ವ ಪ್ರದೋಷಂ ವರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರ ಒಂದು ಇಂದ ವೇದಾಂತಂ ಪಡಿಕ್ರಾ ಮಾರಿಯಾನ ಒರು ಸೂಣ್ನ ಮರಣಮು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಾಮ ಪೈಡ್ರದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಂಗೆ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವನ್ ಜಿ ಕಿಟ್ಟ ಒಂದು ಮುಳು ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಒಂದು ಪಡಿಚದು ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಎವ್ಳೋ ಪಲ ಜನ್ಮತ್ತಿನೊಡೆಯ ಸುಕೃತ ಮರಂದಾದ ಇದು ಒಂದು ಕಾದಾಲ ಕೇಟು ನಮ್ಮ ಪಡಿಚರಕ ಮುಡಿಯು ಅದು ವೇದಾಂತಂ ಪಡಿಕ್ರವಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ನಾ ಗೀತಾ ಪಡಿಚಿಟ್ಟೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಜು ಕ್ಲಾಸ್ ಗೀತಾ ಪಡಿಟ್ಟು ನಾ ಗೀತಾ ಪಡಿಚಿರ್ಕೆ ಅಪ್ಡಿನ ಸುಲ್ವಾ ಅದಲಿಯೇ ಒಂದು ವೇದಾಂತತ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ರೊಂಬ ಮುಖ್ಯಮ ಕರದ ಪಡ್ರ ರೊಂಬ ಹಯ್ಯ ಕರದ ಪಡ್ರ ನರೆಯ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ಕು ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಒರು ಶಿರಮಾ ರಕ ಕೂಡಿಯ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಬ್ಡಿನ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ ಪಾದ ಅಬ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಪೇರು ಕೂಡ ಸೇಂದ್ ವರ ಒರು ಮುಖ್ಯಮಾನ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಂ ಪೇರ್ಲ ಒಂದು ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಇರ್ಕು ಅಂದ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಒಂದು ಪೊದುವ ಒಂದು ಫುಲ್ಲ ಎಡಕ ಮಟ್ಟ ಆಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅವರು ನೂತಿ ಎಟ್ಟು ಶ್ಲೋಕ ಮಟ್ಟು ಎಡಪ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ವಾಸುದೇವನ್ ಜಿ ಒಂದು ಪೊರುಮೆಯ ಒಬ್ಬರು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಎಂಗಿಮೆ ಅವಸರ ಪಡಾಮ ಮೆದುವ ಓರೋರ್ ಶ್ಲೋಕತ್ತಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೊಳಂದಿಕೆ ಎಡತ್ತು ಸೊಲ್ರ ಮಾರಿ ಎಡತ್ತು ಸೊಲ್ಲಿ ಮೆದು ಮೆದುವ ಮೆದು ಮೆದುವ ಎವಳು ಹವರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ಪ ಆಯಿರ್ಕೆ ನೀ ಓಡ ನೂತಿ ಅರವತ್ತಿ ಆರು ಮಣಿ ನೇರ ಪಾರಂಗು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯಿರತ್ತಿ ಅರನೂತಿ ಅರವತ್ತು ಜನ್ಮಗಳು ಎಡತ್ತಿರಂದಾಲು ಇಂದ ನೂತಿ ಅರವತ್ತಿ ಆರು ಮಣಿ ನೇರತಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಕೆ ಅಬ್ಡಿನಾಕ ನಮ್ಮಲೋಡಿಯ ಪಿರವಿ ಪೇನ ಕುಡುಕ ಕೂಡಿಯದು ಪಿರವಿ ಪಿಣಿಯೈ ಅರುಕ ಕೂಡಿಯ ಒರು ವಿಷಯ ಮಾಹಾದರಕ್ಕೆ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ರೊಂಬ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಕಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಕ ವೆಂಡಿಯದು ಎನ್ನ ಅಬ್ಡಿನಕ ಆಚಾರ್ಯ ವಾಸುದೇವನ್ ಜಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥ ಮಾರಿಯೂ ಒಂದು ಅವರೂ ಒರು ಗೃಹಸ್ಥರ್ ಒರು ಪೆರಿಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ವಹಿಕ
எளிய தமிழில் நமக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் வந்து ஹீ நீட்ஸ் டு புட் இன் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் அப்போ இந்த டைமில் எங்கேருந்து வந்திருக்கும் அப்படின்னாக்கா அவருடைய தூக்கத்தை வந்து அவர் தியாகம் பண்ணி ஒவ்வொரு கிளாஸும் நமக்கு புரிகிற மாதிரி அவர் எடுத்திருக்கார் ஸோ அது எதனால் அப்படின்னா ஷியர் கம்பேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாள் ஒன்லி கம்பேஷனால் மட்டும்தான் இது முடியும் அந்த கம்பேஷன் எதனால் வருது அப்படின்னாக்கா அவர் அவர் குரு கிட்ட அடைஞ்ச அந்த ஞானத்தினுடைய பலனாக அந்த கம்பேஷன் ஊற்றாக வரும் பொழுது அந்த கங்கையில் வந்து நாமளும் வந்து அதை பருகி குடிக்கிறதுக்காக இருக்குது இப்படி தான் வாழையடி வாழையாக குரு பரம்பரையும் வந்திருக்கு அதனால் வந்து இன்றைய தினத்தில் ஒரு கிரந்தமானது மகா கிரந்தமானது பூர்த்தி ஆற இந்த நேரத்தில் வந்து நாம் பரிபூர்ணமாக ஆச்சாரிய பகவத்பாதாலிருந்து இப்போது இருக்கக்கூடிய நம்ம முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரிய வாசுதேவன்ஜி மட்டும் நம்ம பரிபூர்ண மனசில் நமஸ்காரத்தையும் இதையும் தெரிவிச்சுக்கணும் இந்த சுட்சுவேஷனில் வந்து இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்மளுடைய ட்ரெடிஷன் பாரதிய கலாச்சாரம் குரு சிஷ்ய பரம்பரையோட ஒரு அதி முக்கியமான ட்ரெடிஷன் வந்து அவங்க எல்லாேருக்கும் ஏற்கனவே தெரியும் கிளாஸ்லேயும் சொல்லியிருப்பார் வாசுஜி அது வந்து குரு தட்சிணா இந்த குரு தட்சிணா வந்து எவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படின்னாக்கா எவ்வளோ வேணால் கொடுக்கலாம் நம்ம நம்ம சொத்தையே கூட எழுதி வைக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கார் அதுக்குன்னு என்ன ஜி கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சொத்தை எழுதி கேட்குறேன்னா அப்படி இல்லை அதாவது அந்த விஷயத்தில் கொடுக்குற விஷயத்தில் நமக்கு பக்தி இருக்கணும் நமக்கு வந்து ஷ்ரத்த இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளை வ நம்ம வந்து அதை வந்து ஆச்சாரியால் ஏற்றுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஏக்கத்தோடு கொடுக்கணும் அப்படி என்னுடைய சக்தி என்னுடைய பக்தி என்னுடைய ஷ்ரத்த அப்புறம் ஆச்சாரியால் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ரெவரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாள் இல்லையா அந்த மதிப்பு இது எல்லாத்தோடைய வெளிப்பாடாக வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு விஷயம் வந்து குரு தட்சிணா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரம்பரையில் வந்து சாதாரணமாக குரு தட்சிணா மற்ற டைமில் வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டா இந்த நூற்றி அறுபத்தி ஆறு கிளாஸ் எடுக்கும்போது நடுவில் எங்கேயாவது இன்டர்வியூம் குரு தட்சிணா அப்படின்னு ஏதாவது கேட்டாரா ஒன்றும் இருக்காது ஏன்னா கிரந்த சமாப்தியும் போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து குரு பூர்ணிமா போதும் இந்த மாதிரி ஒன் ஆர் டூ அக்கேஷன்ஸில் தான் மட்டும் இதுவே அக்செப்ட் பண்ணிப்பா குரு தட்சிணாவே அக்செப்ட் பண்ணிப்பா அதனால் வந்து குரு தட்சிணா அவருக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் கிடையாது ஆனால் சிஷ்யர்களாக அவருடைய விஷயமாக இருந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா இந்த விஷயத்தை படிச்சுட்டோம் இல்லையா அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு உண்மை ஒரு முக்கியமான வேதாந்த சாதனையாக இருக்குது ரொம்ப தர்மா தர்ம லெவலில் நம்மளுடைய கிருப்பணத்துவம் போகும் அப்புறம் வேதாந்த விஷயத்தில் நம்மளுக்கான ஸ்ரத்த வளர்கிறதுக்காகவும் அப்புறம் இந்த அறிவு ஞானமாக அது பூர்ணமாக அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான மனசுக்கு சாதனையாக இந்த குரு தட்சிணா அமையிறது அதனால் வந்து இந்த குரு தட்சிணா பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஸ்ரீமதி இந்துமதி வாசுதேவன் வந்து இன்றைக்கி நம்ம இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அனுப்புவா அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து குரு தட்சிணா அனுப்பிச்சிடலாம் இப்போ எல்லாமே ஆன்லைன் அதனால் குரு தட்சிணா கூட நீங்கள் ஆன்லைனாக அனுப்பலாம் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இதில் வந்து அமௌண்ட்டை விட முக்கியம் எது அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்குற அந்த மனோபாவம் சொன்ன மாதிரி அதில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து கடைசியாக இப்போ இதை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேரில் இருந்திருந்தோன்னா ரொம்ப வைபவமாக வந்து ஒரு பெரிய பாத பூஜை பண்ணி பெருசாக வந்து மண்டபம் கட்டி நம்ம வந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது இந்த எடுத்த ஆச்சாரியாவுக்கு இருந்தாலும் வந்து இப்போ லாக்டவுன் டைமாக இருக்கிறதுனால நெக்ஸ்ட்டு சந்திக்கும் போது நம்ம அதெல்லாம் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க ஆச்சாரியாஜிக்கு மரியாதை பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த செஷனை முடிச்சுக்கலாம் அதில் முதல்ல வருது வந்து குவைத்துலேருந்து ரெகுலராக சின்சியராக படிச்சுருக்கிற ஸ்ரீ ஹரீஷ் சிதம்பரம்ஜி அவர் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஆச்சாரியாஜி கிட்டே சொல்ல வேண்டான்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லி ஷால் வந்து அங்கேருந்து குவைத்துலேருந்து கொரியர் அனுப்ப முடியாது என் சார்பாக நீங்களே வாங்கி ஷால் போற்றி மாலை பண்ணி மரியாதை பண்ணுங்கோ அப்படின்னாரு ஸோ இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி வந்து ஹரிஷ்ஜி அப்புறம் நம்ம எல்லோரும் சார்பாகவும் நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆச்சாரியாஜிக்கு இப்போது மாலை மரியாதை பண்ணலாம் முதல்ல வந்து ஷால் போட்டுடலாம் ஓம் குரு பிரம்மா குருர்விஷ்ணு குருர்தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட் பரம் பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம அடுத்தது நம்ம எல்லா ஸ்டூடெண்ட் சார்பாகவும் ராஜவஸ்திர மரியாதை ராஜாதிராஜாய பிரசக்கிய சாகினே 
नमो वयम वै ई श्रवणाय कुर्महे सनेकामांकामकामायमख्यम कामेश्वरो वै ई श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः इपो नमः इल्लारुम परिपूर्ण भक्ति श्रद्धेयोड़ा नमक के न्यानम अभिवृद्धि आहनो नमलोड़े सदाचारम मुयरनो योग्यता वंदे ना कंटिन्यूस इन द वाब एनजी रकर वाल के लों वंदे योग्यता वोयरंदे तोड़न्दे आचार्य या पौ टेक्स्टडे तालो एंगे डे तालो अद विडामा केट नम वंदे इन द पनायन तले रकनो अब डीना गुरु परंपरे यों आचार्य श्री वासुदेवन जीयों प्रार्थना पन्ने इंडे � Tvameva mata cha pita Tvameva Tvameva bandhus cha saka Tvameva Tvameva vidya dravinam Tvameva Tvameva sar Mama deva deva Tvameva sar Mama deva deva Jai bol Sadguru Nath Maharaj ki Jai Umbah, umbah senangosha. Yesus nuri Arun Guru Ardhul Paripurna ma, elar ko nama ke kadekiunna solli. Inda Rangga Ji sonda mari, awur bande, awur ora acharya, awur pala edtala bande class edtun rukar. Brahma Vidya Mandir na abdingra udhila bande. Nariya ber kita teta nuti iru bade nuti mukad ber awur kuda padichun rukar. So, awal odia blessing, awal odia itu pun nama kita ciri ke guru odia anugerahamum, acara leda anugerahamum. Ingin ingat patel na ingat anda entire perempuan ada. Ada solan orang itu kata apa? Nodia guru nada ingat kar, guru nada odia guru, awal odia guru ingat. Jika peram ingat Shengeri Peter leda kita kuriya, la acara yang mereka, selat kau melalui Shankar acara yang mereka. Peram, nuriya guru nada rodiya padu kaya ingkar. Apa dia? Semua rodiya blessing yang nama ke paripurna ma irukun soli. Semua me sastra, da parampara apa dia? Wandan drkar de. Anja, visiya tulah wandan nama ke. Semua orang lalul nama ke. Guru nada ready kedi soluar. Ishwar arul, guru arul, Veda todi arul, apo me available ar ke. Nama rodiya won, atma nu kurham da nama ke weno. Adunala, anja visiya tulah wandan nama purunjen de. Ini dah life, ini dah kita mukia tuh kudu kono orang ada recognition orang, nama travel panala. Ipo nama kita guru purnima, anda biasa purnima. Adu anda Julai irwati mune irwati nale. Purnami kala anda irwati mune madiana thale anda irwati nale kata la mutto merk. So purnami ingkar dina la, nama irwati mune saindra anda beli kerma. Niki nama, apa dia irkan anda neer thala paten de. Ani ke kandi pan air la muat pan ramai, nama muat cuci pan lah. Ani ke bandar nama ke bandar kelas seperti nak munda ke upanishad ani ke aramiko. Munda ke upanishad aramiko ani ke. Adalah bandar terdengar dengan ratna giri swaralie, inda upanishad udah kelas bandar edkara mari. Ider kerde. Adah ninga, ini mudin jatuh kapra, umgul kore YouTube link kuaro. Ninga ni abah rende dengna guru nadar swami Brahma Yoga Ananda bandar. Modal kelas la, anda sunnah. Indah mari, niaga mudi yang bodoh, naa umgula anda papa yang abdin. Swami ji, anda pasrah matla maunat la dikar. Tuaran de, abor odia saadane la gede patrakar. Adah nala, munkutie abor anda, ratna giri shur koil ke anda, angga angga anda, nama kelam blessing, kurtete, abor odia anugerah urai anda, umgula YouTube link beron. Iri bodoh nimsham, kandi pa parung wada. Abang anggas anggas awam ini, anggas solli, nama kita open ishut kelas mau awam ikon. So, adunala, irwati muna andi adi, ni kiri munda kau open ishut kelas odia, awam ba, visiya mirikon. Adun leh nanti tordan deh nama kita pogo. Inda gap la enna, apni nak, kita deh muna nala awam mirikar deh. Inda muna nala awat la bande, apni irikon nak, elaru bande, awam ke ta visiya, tatuwa bodam. Pod, tatuwa bodam todia saaram. Mungkin ada kelas baru, anda tatu abadi ya saaram mande, nama ke, ada gak mande, guru purni makulah, ada edte mudik ramai, naalan je kelas baru, 
ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை கிளாஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ கிளாஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து நான் விவரமாக சொல்கிறேன் ஸோ செவ்வாய்க்கிழமை கிளாஸ் கண்டினியூ அண்டு குரு பூர்ணிமா விட்டு உபனிஷத் கிளாஸ் வந்து நமக்கு ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல விஷயத்தோட எல்லாருக்கும் வாழ்த்து சொல்லி எல்லாருக்கும் பரிபூர்ணமான குரு அனுகிரகம் திரு அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக இருக்குன்னு சொல்லி இந்த இந்த விவேக சூடாமணிக்கு யாரெல்லாம் இதில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காலோ என்ன அங்கே கோவிலில் வந்து மைக்கு மோக்குன்னு அங்கே கிளீன் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறவா அவா அந்த ஸ்டாஃப்லேருந்து கோவில் நிர்வாகத்திலேருந்து எல்லா எல்லா நிர்வாகக்கும் நிர்வாகியாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் உட்பட குரு மண்டலத்தை உட்பட குரு பரம்பரை உட்பட எல்லாருக்கும் மீண்டும் ஒரு தடவை பரிபூர்ணமான சாஷ்டங்கமான நமஸ்காரத்தை சொல்லி இந்த வாய்ப்பை கொடுத்து இந்த விவேக சூடாமணி அப்படிங்கிற அந்த தத்துவத்திற்கு அது அது வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரக்கூடிய இந்த இந்த வாக்கு சரீரம்லாம் இதுக்கு ஒரு சாதனமாக அமைஞ்சிருக்கிறேன் இதுக்கு எல்லாம் கொடுத்த எல்லாருக்கும் பரிபூர்ணமான நமஸ்காரத்தை சொல்லி யாரெல்லாம் இதில் ஆசையாக ட்ராவல் பண்ண விரும்புகிறேலோ எல்லாரும் விரும்புகிறேன்னு எனக்கு தெரியும் அவள் எல்லாருக்கும் வாழ்த்த சொல்லி இந்த நல்ல தருணத்தில் நாம் எல்லாம் மகிழ்ச்சி கொண்டு பிரார்த்தனையுடன் பரிபூர்ணமாக எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தொடர்ந்து இந்த பாதையில் வாழ்க்கை முழுக்க இதில் ஈடுபடணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தோடு எல்லாருக்கிட்டேந்தும் நாம் வந்து விடுபடுறோம் அதனால் மீண்டும் ஒரு தடவை வந்து எல்லாருக்கும் வாழ்த்து சொல்லி நமக்கு அடுத்த கிளாஸ் வந்து என்றைக்கு இருக்குன்னா சனிக்கிழமை நீத்தி சத்தகம் வழக்கம் போல் இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஹரிஓம் தத்சத் குருவேஸ்வரம்
இந்த சாட்சி சைத்தன்யம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் விவேக சூதாந்தம் சொல்லியிருக்கார் அது எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் அது வந்து அதுக்கான வழியும் சொல்கிறார் கர்மயோகசிய பலம் வைராகியம் வைராக்கிய பலம் போதக நாடு போதசிய பலம் ஷாந்தி உபரத்தி உபரத்தேக பலம் ஷாந்தி இப்போ மன நிம்மதி அமைதி சாந்தி வரணும்னா இந்த ரூட்ல தான் வந்தாகும் வேற எந்த ரோட்ல போனாலும் இவ்வளவு ரோடுக்கு வந்து பத்தனகிரீஸ்வரர் வந்து அடையணும் அதுக்கு ஒரு ரோடு மார்க்கம் அப்புறம் மன நிம்மதி அமைதி இன்பம் வெளியில் எங்கேயுமே கிடைக்காது நம்மளுடைய கிரதயத்துக்குள்ளே இருக்கு நம்மளுடைய ஸ்வரூபமாகவே இருக்கு அப்படின்னு ஆச்சாரியார் பலிச்சுன்னு பாஷ்யம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சூத்திரத்துக்கு சுர்வியுடைய பாஷ்யத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இதுதான் மோட்சம்ன்றத தெளிவுபடுத்தணும் ஆதிஷம் அதனால் சுவாமி விவேகானந்தர் என்ன சொல்லுவாங்க ஐ வாண்ட் ஃபுல் மேன் ஹார்ட் ஆஃப் த அண்ட் சப்ஜெக்ட் தான் ஹெட் ஆஃப் சங்கரா அதாவது புத்தியை இவ்வளோ பொறுத்துக்கு யாரும் பயன்படுத்தி உலகத்தில் இவ்வளோ பெரிய சங்கர் அந்த சங்கருக்கு ரத்தனகிரீஸ்வரர் கோயிலில் ஒரு ஆலயம் சேர்ந்து மனசு இந்த மாதிரி இந்த தான் ஆரம்ப கிளாஸ்லேயும் சொல்கிறேன் இப்போ முடிவு கிளாஸ்லேயும் சொல்கிறேன் இதில் இதில் இருக்க சாந்நித்தியமே ரொம்ப சாந்நித்தியமாக இருக்குது இதில் நீங்கள்லாம் மரத்துக்கான பாக்கியம் இருக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் இனியும் ஜென்மாந்திர நமக்கு சில தர ஈஸியாக கிடைச்சதுன்னா மகத்து தெரியாது இனியும் ஜென்மாந்திர உண்மையினால நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பில் வந்து கோயிலுக்கு வர வேண்டும் சக்தர வர வேண்டும் வேற யாருக்கும் கிட்டது இப்போ சென்னையிலே எவ்வளோ பெரிய லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கில் இருக்காங்க யாரும் இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை வந்து அது சொல்ற ஆதி தெய்வீகம் ஆதி பௌத்திகம் ஆதி ஆதி ஸோ இப்போ என்ன பிரதிபந்தம் நடந்துருக்குன்னா ஆதி தெய்வீகம் நடந்தது சமஸ்டி ப்ராப்ளம் ஆனால் இப்போ என்ன நடந்திருக்கோ ஒன்றரை லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இதே சுனாமி ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஒன்றரை லட்சம் பேர் ஒரே சடத்தில் போயிட்டாங்க ஆனால் அதில் விழுப்புற காரணத்தோ இல்லை கோயம்புத்தூர் காரணத்தோ எதுவுமே தெரியாது அது ஒரு சாதாரண ஈவெண்ட்டாக போயிடுச்சு இப்போ வந்து ரொம்ப மிகைப்படுத்தி சொல்லுவோம் அதில் இதில் இப்போ நடந்துருக்கிற சூழ்நிலை நம்மளை அட்டாக் பண்ணுறதோட வந்து மனசில் பயத்தை விட அதனால் உபனிஷத்தில் சொல்லுது அபயம் பை ஜனக்கா அபயன்ற மோட்சம் பயப்படாம எப்ப வருதோ இந்த மோட்சம் இப்ப யாம இருக்க பயமே இப்போ ஈஸ்வரனை வணங்கும் போது நமக்கு பயம் போயும் இன்னும் அந்த சத்து விஷயத்தை இவர் சொல்ற தத்துவத்தை அவன் ஆத்மான்னு புரிஞ்சுட்டு பயமும் வைத்தாகி பயம் பவன் ரெண்டு இருந்தாதான் பயம் இருக்கு ஆனா அத்வைத்த ஸ்தாபம் ஸ்தாபகர் மூர்த்தி அற்பப்பட்டவர் விவேக சூடாமி நாம் வந்து காது கொடுத்து இந்த ரெகுலராக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு கேட்கு நம்ம மெது மெதுவாக வந்து தத்துவத்துக்கு உணர அதுதான் முடிந்த முடிவு சங்கரர் வந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்கார் அப்புறம் சிவானந்த நகரி மாதிரி பெரிய இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார் அதுக்கப்புறம் பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கார் அவர் பண்ணாத விஷயம் இப்போ நம்ம ஒரு அமைப்பு இருக்குன்னா பாரதத்தில் அதெல்லாம் சங்கருடைய அமைப்பு தான் இப்போ ராமேஸ்வரத்தில் வந்து மராத்தியில் இருக்கவங்க அர்ச்சகராக போகும் நேபாளில் வந்து கர்நாடகா இருக்க பட்டர் அவங்கள வந்து ஆச்சரிய பத்ரியில் வந்து நம்பூதிரியாக போய் இந்த மாதிரி நாடு முழுக்க பரிவர்த்தனை பண்ணிடுவோம் இப்போ சமூக வேலையை பண்ணிட்டார் அதனுடைய முடிவான ஆத்ம தத்துவத்தை சொன்னார் முடிவான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவதி இந்த ஞானத்தினுடைய பவுண்டரி என்ன அப்படின்றத இதில் சொல்றாரு அந்த பாயிண்ட் சொல்லி இந்த 
சுவாமிஜி வந்து முடியும் போது இங்க வருவாங்க கடைசி ரெண்டு மூணு கிளாஸ் பார்த்தி சுவாமிஜியோட விஷயம் என்னன்னா மேக்சிமம் மௌனத்துல இருந்து அவருடைய டிராவல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணுவாங்க இங்கேயும் வெளியில போகாம ஒரே இடத்துல இருந்துட்டு இந்த விஷயத்திலேயே ஹோட்டலா அப்படியே இருக்கணும் ஹோட்டல் மௌனத்துக்கு மதுராந்தகிட்ட ஆசிரம் அங்கேயே இருந்துட்டு இன்னும் வெளியில வரலப்பா அப்படின்னு சொன்னது கூட இந்த திடீர் ஏற்பாடு அதுலயும் வந்து சொன்ன வார்த்தை வந்து காப்பாற்றணும் இதை வந்து சொன்ன விஷயத்த பண்ணிடுவோம் நான் கோயிலுக்கு வந்துடுறேன்பா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சத்சங்கம் பண்ணிடுறேன் இது அப்புறம் நீங்க வந்து சுவாமிஜி வந்து அவரோட அடிக்கடி சொல்ற விஷயம் இது பண்ணினாலும் முன்னாடியே முடிச்சுடணும் அப்படின்னு பிளான் பண்றோமோ சொன்னதை விட முன்னாடியே முடிச்சிடணும் அதனால சமாதம் அந்த ஃபைனல் ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்போ நாலஞ்சு வாரம் கழிச்சுருந்தா அவர் வந்து முன்னாடியே வந்து நமக்கு இந்த விவேக்கு சுண்ணாமணியோட முடிவுரையோட பிளஸ்ஸிங்கும் படத்துலாம் நம்ம இந்த ஒப்புமிஷன் படிக்கிறதுக்காக டோட்டல் பிளஸ்ஸிங்கும் அவங்க பரிபூர்ணமா ஆசீர்வாதம் அதனால நம்ம இந்த பிளஸ்ஸிங்க வச்சுட்டு சக்தியா வச்சுட்டு இல்லை அவருடைய அருள்னால அக்ரகிரீஸ்வரோடைய பிளஸ்ஸிங்க இப்போ தொடர்ந்து இந்த பயணத்தை போல முழுமையா அவர் பார்க்கணும் என்னென்ன அதெல்லாம் கிரமமா பண்றதுக்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து நடந்து விவேகி சூடாமணி ஒரு அங்கமாவே ஆயிடுச்சு கோவில் இது ஒரு டிஸ்கோர்ஸ் மாதிரியோ வச்சுக்கல நாங்க அனுஷ்டானங்கள் என்ன வச்சுட்டு இருக்கோமோ அது மாதிரி செவ்வாய் கிழமைனா விவேக சூடாமணி அப்படின்னு வந்து எங்க டிவோட்டியோட மனசுல அதனால அது வீடியோ வழியாவோ நம்ம டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அது விட்டு போகாம வாசுதேவி அவரோட கமிட்மெண்ட் நாங்க வந்து நிறைய கத்துக்கணும் பாத்துக்கணும் அப்படியாக அது வந்து இது சிறப்பாக இந்த கோயில் எந்த கோயில பக்கத்துல நடந்ததுங்கிறது எனக்கு தெரியாது இந்த கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டினியூஸா அது நடந்து ஒரு நாள் கூட விடாம ஒவ்வொரு வாரம் கூட விடாம சந்திரசேகர் இத்தனை நாளா கோயில் வரல இன்னைக்கு வந்திருக்காரு சுவாமி கூப்பிட்டு வாசுதேவி வந்திருக்கார் சுவாமிகள் வராதுன்னு இத்தனை நாள் வேணா கொரோனா அது பயன் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நான் பக்கத்துல இருக்கேன் நான் உடனே வந்துடுவேன் வெளிநாட்டு <laughs> 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 இது ஏதோ வரா டிஸ்கோஸ் பண்றா அப்படின்னு போயிட்டு மறந்து போறான்னு இல்லாம இதோட டாக்குமெண்ட் ஆர்கைவ் பண்ணி நம்ம யூடியூப் சேனல்ல இருக்கு எல்லா கிளாஸஸோட இருந்து இருக்கே இருக்கும் அதனால யார் யாரெல்லாம் போகணுமோ அவ அவா நான் போட்டு பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் எல்லாம் நிறைய கொடுக்கலாம் இந்த இவரோட பணி உங்களோட ஆசீர்வாதத்துல தொடர்ந்து இந்த கோவில நடக்கணும் நாங்க இதுல வந்து அசோசியேட் ஆனது எங்களோட பாக்கியம் ஆச்சாரியர்கள் அனுகிரகம் ரத்னகிரீஸ்வர் அனுகிரகம் மராளகிசி அம்பாவோட அனுகிரகத்தினால இது நல்லா சிறப்பாக நடந்துட்டு இருக்கு இதே மாதிரி சத்சங்கத்தில் மேலும் மேலும் சுவாமிகள் சொன்ன மாதிரி உபனிஷத்தோ வேற என்னென்னலாம் இருக்கோ நீங்கள் கண்டினியூஸாக பண்ணதோ பத்தமண்டலி சார்பில் நாம் கூடவே இருந்து ஒத்துழைச்சி இதை நல்லா எடுத்துட்டு போனால் தான் அந்த சமூகத்துக்கு நல்லது இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் நிறைய பேருக்கு இது தேவை ஏன்னா நிறைய குழந்தைகள் எல்லாம் மறந்து போயிடுறா சந்தியானம் பண்ணுறது இல்லை அனுஷ்டானங்கள் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காலத்தில் வந்து என்னை பார்த்துருவேன் அக்னி இருக்கான்னு பார்ப்பேன் என்னடா சமிதா நம்ம வீட்டில் நான் பார்த்துட்டு இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இன்னைக்கு தேவை விவேக சுட்டாமணிங்கிறது ஒரு நம்ம ஆத்மத்துக்கு பலம் கொடுக்கறதுக்கான விஷயம் அது அதே மாதிரி உபனிஷத்துக்குள்ளே நிறையா சொல்லியிருக்கேன் அதே உங்க குழுமா நாங்கள்லாம் கேட்கறதுக்கு ஆவலாக இருக்கும் அதாவது சந்திரசங்கர் கீதிரேஷ் சுவாமி சுவாமிகளோட அனுகிரகம் உங்களோட ஒத்துழைப்பு எங்க பக்த மண்டலி சார்பில் இருக்கிற வாழ ஒத்துழைப்பு சந்திரசேகர் வந்து இன்னைக்கு வராதால செவ்வாய்க்கிழமை ஆதரவாயிடும் அந்த லைஃப் டெலிகாஸ் பண்ணுறாங்க இப்படியாக நடந்துட்டு இருக்கு இதெல்லாம் நாங்களும் இந்த ஜென்மால ஏதோ ஜென்மால பண்ண புண்ணியம் நாங்களாம் ஒரு சிறு புள்ளியா இருக்கும் உங்க கூட சேர்த்து கட்டி எங்க பாக்கியத்தை கொடுத்து நாங்க சுவாமிக்கு நன்றி கொடுக்கணும் சுவாமிகளுக்கு நன்றி கொடுக்கணும் இந்த காலகட்டத்திலையும் இதை வந்து கண்டிப்பா பண்ணணும் 
இது பூர்த்தி கரெக்டா பண்ணணும்னு சுவாமிகள் பண்ணது எங்களுக்கு பாக்கியம் இதெல்லாம் நாங்க வந்து ஒரு உதாரணமா நாங்க எடுத்துக்கணும் லைஃப்ல ஏன்னா டிட்டர்மினேஷன் ஒண்ணு எடுத்துக்கணும் ஒரு விஷயத்த முடிக்கணும்னா வைராக்கியத்தோட முடிச்சுக்கணும் சுவாமிகள் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இதுமாரி நீங்க இப்பதான் திருவிழாக்கூர் பத்தி சொல்லிட்டு ஆதிசங்கர் வந்து முதல்ல தமிழ்நாடு அங்கே காசிலெல்லாம் அங்கே ஆனால் சதஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பரமேஸ்வரன் இங்கே வர சொல்லி இங்கே தான் வந்து அத்வைத்தம் சத்தியங்கிறத குணோன்ஸ் ஆன இடம் அது அங்கே சிவகங்கத்திலே கை வந்து அந்த இடத்த புதுப்பி சுற்றி போனாங்க ஃபுல்லாக கிரானைட் அதை பண்ணி அது மண்டபங்கள்லாம் கட்டி பெரியதாக கும்பகோணம் கிராமத்துக்கான போது பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் பண்ணுறது கருங்கலில் பண்ணுறது எத்தனாயிரம் வருஷம் ஆனாலும் இது அப்படியே நினச்சி இருக்கும் அப்படின்னு அங்கே பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஆக்சுவலாக நிலைமை <laughs> <laughs> ஆதிசங்கர் பகவத் பாடோட அனுகிரகம் வந்து அது எங்களெல்லாம் ஒரு கருணியா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா ஏதோ ஜென்மத்தில் பண்ண பண்ணிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எங்க பக்த மண்டலியில எல்லாராலையும் நீங்க வர முடியாத ஜென்மம் நீங்க எல்லாரும் தள்ளி இருக்கா அதனால எங்களுக்கு இன்னைக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது பகவான் எதிர்பார்த்தாயிரம் அடங்கு பயன் கிடைச்சி சுவாமி தரிசனமும் நான் சென்னை விட்டு போறது ரொம்ப திருப்தியா போறேன் சுவாமி தரிசனமும் பண்ணி விவேக சூடாமலையும் முடிச்சுட்டு அது பரிபூர்ணமா இருக்கு சங்கரா சாதனை பத்திரம் பண்ணி கேதார்நாத் மேல இதை பண்ணாலும் அந்த மாதிரி ஒரு பாவனையோட எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு சமாஷமாரோ தான் பசு மதுரா சதுரம் சரத்தி தான் யோ